என்னை இந்த இடத்துக்கு அழைத்து வந்ததில் அனைவருக்கும் பங்குண்டு குறிப்பாக நான் என்றைக்கும் மதிக்கின்ற வணங்குகின்ற அண்ணன் பாரதராஜ் அவர்களுக்கு அதில் முக்கியமான இடம் உண்டு மக்களிடம் நேரடியாக இத்திரைப்படத்தின் செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து சமூக ஊடகங்கள் நான் மதிக்கின்ற ஊடகவியலாளர்கள் அனைவருக்கும் கருமகங்கள் கலைகின்ற படக்குழு சார்பாக அனைவரையும் வரவேற்கின்றேன் ஒரு பிறவியில் முக்கால் பகுதிக்கு மேல் இந்த திரைத்துறையில் வாழ்வை இந்த மொழிக்காகவும் இந்த திரைக்கலைக்காகவும் மக்களுடைய உரிமை என பிரச்சனைக்காகவும் தொடர்ந்து அழித்து வருகின்ற இயக்குனர் இமயம் அண்ணன் பாரதராஜா அவர்களின் உண்மையான பிறந்தநாள் இன்று நீங்கள் இணையதளங்களில் தேடினீங்கன்னா ஜூலை பதினேழுன்னு வரும் எனக்கும் அப்படி ரெண்டு பிறந்தநாள் இருக்குது சில பேருக்கு மூணு பிறந்தநாள் தேவராஜ் சொன்னார் அவருக்கு மூணு பிறந்தநாள்னு சொல்கிறார் இது இப்படிப்பட்ட ஒரு இந்த தமிழ் மண்ணின் தமிழ் மக்களின் உணர்வுகளோடு கலந்த அண்ணனுடைய ப பிறந்தநாளை இந்த நேரத்தில் அவருடைய வாழ்த்து தெரிவிக்க நமக்கெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது இதை மகிழ்ச்சியோடு நான் தெரிவிக்கின்றேன் இது எதிர்கால வரலாற்றில் அது பதிவாக வேண்டும் அதற்காகத்தான் இணையதளங்களில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் எப்போதுமே அது ஒரு சான்றிதழில் வழங்கப்பட்ட தேதி மட்டுமே மிக மகிழ்ச்சியோடு எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது நிறைய நீங்கள் பார்க்கலாம் செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி எப்படி இந்த நம்முடைய ராக்கெட்டை விடுற மாதிரி நேரம் குறைஞ்சிட்டே வர்ற மாதிரி எனக்கு அது எனக்கு அதுதான் தோணுது ஒவ்வொரு நொடியாக செப்டம்பர் ஒன்று பதினோரு மணிக்கு உலகம் முழுமையிலும் குறிப்பாக தமிழக மக்களுக்கு திரையரங்கில் இந்த ராமநாதன் வருவார் உங்களை எல்லாம் உறங்க விடாமல் செய்வார் அப்படிப்பட்ட என்னுடைய அண்ணனுக்கு ஒரு மலர் கொத்தையும் நம்முடைய பண்பாட்டு அடையாளமான சால்வை அணிவித்து உங்கள் சார்பாக மகிழ்கிறேன் எங்களுடைய படக்குழுவின் சிறப்பு விருந்தினர்கள் நீங்கள் நம்முடைய வீட்டுக்கு வர்ற விருந்தாளிகளை நம்ம விருந்தோம்பல் செய்கிற மாதிரி எதுவும் இந்த பிரசாத் இந்த பகுப்பு கூடத்தில் உருவாக்கப்பட்ட திரைப்படங்கள் அது பல வகையான படங்கள் அதை வரையறுக்கவும் முடியாது இந்திய அளவில் அஸ்ஸாம் ஒரியா பெங்காலி மராட்டி கொங்கடி எல்லா திரைப்படங்களும் இங்கே இங்கே தான் உருவாக்கப்பட்டது இந்த மேடை முக்கியமான ஒரு இடம் அது இதில் இன்றைக்கு வந்து பாரதராஜ அண்ணன் போன்றவர்களை வந்து அவர் படங்களை பார்த்துட்டு அவரை ஒரு முதன்மை கதாபாத்திரமாக இந்த அவருடைய எண்பத்தி நாலு வயசில் அவர் வச்சு ஒரு திரைப்ப திரைப்படம் செஞ்சிருக்கு செய் செஞ்சுருக்கேன் அப்படி தான் சொல்லணும் இந்த அதாவது இது ஒரு துணிச்சல் மிக்க ஒரு காரியம் எனக்கு எதிரில் ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் நிற்கிறான் எல்லார் கையிலும் நம்மை கொலை செய்யக்கூடிய ஆயுதங்கள் இருக்குது அது துப்பாக்கியிலேருந்து கத்தி அறிவாள் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் நான் மட்டும் ஒரே ஒருவன் என் கையில் எதுவுமே இல்லை எப்படி வெல்ல முடியும் இந்த இடத்த கடந்தால் தான் நான் போக வேண்டிய என்னுடைய மக்கள் இருக்காங்க அவங்கள போய் நான் பார்க்க முடியும் என்னுடைய ஊர் அங்கே தான் இருக்குது ஆனால் நான் போய் தான் ஆகணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு துணிச்சல் மிக்க காரியம் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் நான் செய்ய வேண்டியிருக்கு ஒரு 
கதையை சமூகம் எதை கேட்குதோ அந்த நேரத்துக்கு தேவையான ஒரு கதையை உருவாக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு தயாரிப்பாளரை தேடி அலைய வேண்டியிருக்கு அவங்கள சம்மதிக்க வேண்டியிருக்கு அது செய்தாலும் நடிகர்கள்கிட்ட போய் அலைய வேண்டியிருக்கு அதன் பிறகு அதை எடுத்து முடிக்கிறதுக்குள்ள அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது எழுத முடியும் அது எடுத்த பிறகு அதை விற்கிறதுக்கு படுற பாடு இருக்குல்ல அதுவும் அதெல்லாம் விவரிக்கவும் முடியாது அதன் பிறகு அதை மக்களை பார்க்க வைக்கிறதுக்கு இருக்குல்ல இதெல்லாம் ஒரு நல்ல திரைப்படத்துக்கு தான் ஏற்படுது ஆனால் மக்கள் உடனே வரக்கூடிய உடனடியாக அந்த படத்தில் என்ன கதை இருக்குது ஒன்று சும்மா ஏதோ ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க அவன் நடிக்கிறாங்க ஒரு அந்த நடிகர் படத்தில் யாரோ ஒரு நடிகை ஏதோ ஒன்று நடிக்கும் அந்த இவங்க நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு போடக்கூடிய ஒரு செய்தி இருக்குல்ல அந்த ஒரு செய்தி கொடுக்கக்கூடிய அது சும்மா ஒரு செய்தி யாரோ நடிக்க போகிறாங்க ஒரு ஒரு பொண்ணு அதை ஒரு நல்ல திரைப்படத்துக்கு கொடுக்கறதில்ல அதை கொடுத்துருந்தா அந்த படம் மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்துருக்கும் இது நான் தொடர்ந்து நான் அனுபவிச்சுட்டு வரேன் அழகி படம் என்னுடைய நாற்பது படங்களுக்கு ஒளிப்பதிவு செஞ்ச அப்புறம் ஒரு தயாரிப்பாளரை பிடிச்சி அது என்ன பாடுபட்டுலாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதெல்லாம் போட்டு போட்டு காட்டி முடியாமல் போய் தூக்கி போட்டாச்சு தூக்கியே போட்டாச்சு ஒரு ஆள் கூட வாங்கலையே யாருமே வாங்கலையே ஆனால் அது மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்த அப்புறம் மக்கள் கொண்டாடின பிறகு எல்லாம் ஓடி வரான் அதனால் மக்கள்கிட்ட போய் சேர்றதுக்கு தடைகள் இங்கே எவ்வளவு இருக்கு ஒரு நல்ல சினிமாவுக்கான தடை யாருன்னு புரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு மக்கள் இல்லை நல்ல படத்தை நீங்கள் கொண்டு வந்து மக்கள்கிட்ட சேர்த்துட்டு அவங்க தயாராக தான் இருக்காங்க அதுக்கு தடையாக இருக்கிறவங்கள இன்னுமே நம்ம உணரலையா என்ன திரைப்படம் கண்டுபிடிச்சி நூற்றி பதினஞ்சு ஆண்டுகள் ஆச்சு நல்ல பாத்திரங்களை ஏற்கணும் நல்ல கதைகள் அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்ச ப படங்களும் நடிங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு போங்க ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு முப்பது நாள் நாற்பது நாள் ஒரு நல்ல பிற நல்ல திரைப்படங்களில் நம்ம நடிக்கணுங்கிறத எல்லா நடிகர்களும் செய்யணும் அங்கே தான் தடை நிற்குது தடை இழந்து அதுதான் இந்த சமூகத்திற்கான தடை இது சினிமாங்கிறது வெறும் சினிமா இல்லைங்க சினிமா கிடையாது சினிமாவெல்லாம் நம்ம கொண்டாடுறீங்களா எல்லாரும் ஐநூறு கோடி ஆயிரநூறு கோடி அதில் என்ன பெருமை இருக்குது அந்த பணம் யார்கிட்ட போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த உழைக்க மக்களுடைய பணம் யார்கிட்ட போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த பணம் திரும்ப என்னவா அங்கே வரும்னு நினைக்கிறீங்க மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒரு படம் வரும் இந்த சமூகத்தை சீரழிக்கூடிய இன்னொரு படத்தை உருவாக்குவாங்க புரியுதில்ல ஆனால் ஒரு நல்ல சினிமாவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதன் மூலம் இன்னும் பத்து படங்கள் வரும் பத்து இயக்குநர்கள் வருவாங்க பத்து கதைகள் வரும் இந்த சமூகம் மேலே வரும் அங்கே என்ன எது நடந்தாலும் நமக்கான பொறுப்பு மக்களுக்கும் இருக்குது நல்லா தெரியுது ஓரளவுக்கு நமக்கு தேவையான வீட்டுக்கு தேவையான பொருள் இந்த உடை இருக்குது இப்போ சாப்பிட போகிறோம் பசிக்குது இல்லை ஒரு பெட்ரோல் போட போகிறோம் இல்லை இவன் ஏதாவது கலந்துருப்பான் இது வேணாம் அங்கே போடா அப்படிங்கிறல்ல ஆனால் சினிமாவை மட்டும் பார்க்குறோம் எப்படி நல்ல சினிமா எதுன்னு தெரியாதா உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை தெரியணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய இன்றைக்கு வந்து சமூக வலைத்தளங்கள் பெருகி போச்சு அன்றைக்கு வந்து போராட நம்ம காலம் இல்லை இது அது நல்லா ஓரளவுக்கு தாராளமாக இருக்குது இந்த எப்படிங்க சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து எனக்கும் காலங்கள் மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்குல்ல வயசாகுது இல்லை ஒரு என்ன அப்படி சொல்கிறது தொண்ணூறில் நான் என்னுடைய முதல் படம் மலைச்சாரலுங்கிற படம் தான் நான் முதல்ல அறிமுகமானேன் இது முடிஞ்ச உடனே பார்ப்பீங்க நீங்கள் படத்தினுடைய பாடல் காட்சிகள் இருக்குது இந்த படத்தினுடைய முன்னோட்ட காட்சி இருக்குது பிறகு என்னை பற்றிய ஒரு ஒரு என்னுடைய நான் கடந்து வந்த திரைப்பட அந்த பாதை கடு கடினமான பாதை அதுவும் இருக்குது அது இன்னும் அது ஏன் உங்கள்கிட்ட இதெல்லாம் காட்டப்படுதுன்னா இது இது போன்ற பாதை இதெல்லாம் கடந்து தான் இந்த படம் படைக்கப்படுது அதுதான் ஒரு பெரிய நடிகர் நடிக்கக்கூடிய ஒரு படத்தை ஒரு இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடி அது என்ன உள்ளே இருக்குன்னு யார் நடிக்க ஒன்றுமே வேணாம் வெறும் பேர் வச்சா போதும் அந்த நடிகர் நடிக்கிறார் உடனே கட 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 கடன்னு எல்லாம் முடிஞ்சிடுது இல்லை அதை பார்க்குறதுக்கும் மக்கள் தயாராகிட்டோம்ல இது என்ன மாதிரியான மனநிலை அது அந்த படம் போனீங்கன்னா என்ன இருக்கும் உள்ள 
என்ன ஒரு நூறு துப்பாக்கி வச்சுருப்பான் வெட்டி கொல்லுவான் குத்திக்கிட்டே இருப்பான் செத்துக்கிட்டே இருப்பான் அந்த குழந்தைகளோட போய் பார்க்குறோம் அந்த குழந்தைகள் என்ன நினைக்கும் ஒரு உயிர்களை பற்றி ஒரு மதிப்பீடு என்னவாக இருக்கும் மனிதர்கள் ஒரு உயிரை நேசிக்கிறதா நாங்கள் ஒரு நாய் அடிப்பட்டால் கூட ஐயோ அப்படின்னு கத்துறோம் ஒரு சின்ன ஒரு 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 பூச்சி இருந்தால் கூட எடுத்து போட்டு போன ஒரு சமூகம் அது ஆனால் கண்ணு முன்னாடியே நூறு பேர் சாகரம் வெட்டுறாம் குத்துறாம் கொலை இதை பிள்ளைகள்கிட்ட கொண்டு வந்து வளர்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளைகள் என்னவாக வளரும் இது அந்த ப பணம் முதலீடு செய்கிறவனுக்கு அறிவு இருக்காதா நடிக்கிறவர்களுக்கு இருக்காதா கொஞ்சமாக சிந்திக்க வேணாமா பணம் வந்தால் போதுமா அவங்களுக்கு அதுதான் அது மிக முக்கியங்க நமக்கு ஒரு ஒவ்வொருத்தரும் தன்னை கலைஞன் சொல்லிக்கிறவன் யாரன்னா அவனுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு கடமை இருக்கு பயந்து 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 பண்ண வேண்டி இருக்கு பயந்து பயந்து ஐயோ இது ஏதாவது தப்பாயிடுமோ இதாகிடுமோ இதாகிடுமோ இப்படி தான் நம்ம செயல்பட வேண்டி இருக்கு அப்படி ஏதோ பண்ணி கொண்டாந்து ஒரு கதை எழுதி போராடி படத்தை எடுக்கிறது அதாவது ஒரு நல்ல படம் நான் பண்ணியிருக்கேங்க எப்படியாச்சும் நீங்கள் பாருங்கள் இது கெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அங்க இது என்ன தலையெழுத்தா அது தேவையாது முதல்ல அது செய்யக்கூடாது அது ஃப்ரான்ஸோ த்ரூஃபோ அவர் வந்து தண்ணி இருந்தால் கொடுங்க அந்த அவருக்கு தான் என்னுடைய பள்ளிக்கூடம் படத்தை நான் படையல் செய்திருந்தேன் டெடிக்கேஷன் சொன்னால் புரியுது ஒரு ஃப்ரெஞ்சு சினிமாவுடைய மிக பெரிய ஒரு புதிய அலைய உருவாக்கிய ஒரு திரைப்பட மேதை அவருடைய ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிளவுஸில் தான் நாங்கள் நிற்கிறேன் அட்டிச்சு உடச்சி தூக்கி போட்டான் எல்லாத்தையும் புரட்டி எடுத்தான் எல்லாத்தையும் அவன் சொல்கிறான் இதுக்கு முக்கியமானது ஆனால் அண்ணா இருக்கிற மேடை இது சும்மா கண்டதெல்லாம் பேச முடியாது ஃபில்ம் இஸ் மோர் தன் லைஃப் வாழ்க்கையை காட்டிலும் திரைப்படம் மேன்மையானது நீங்கள் மதிக்கிறீங்களா வாழ்க்கையை காட்டிலும் திரைப்படமாக மேன்மையானதுன்னு சொல்கிறான் என்ன மதிச்சிருக்கீங்க அந்த புரிதல் வேணும் படைக்கிறவன் சிறந்த படைப்பெல்லாம் ஆனால் எடுத்துக்கிறவங்க யார் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு அந்த ரசனை வேணும் இல்லையா அது இருந்தால் தான் படைச்சிக்கிட்டே இருக்க முடியும் படைக்கிறவங்கெல்லாம் படைச்சி வச்சு உட்காந்துருக்க முடியும் ஐயோ வைக்கலங்க யாரும் வாங்கலங்க அது எவ்வளோ பெரிய குடும்பங்க அது அது நிகழக்கூடாது இப்போ அண்ணன் சொன்னாங்கல்ல நானே சொல்லாமங்க சிறந்த படம் எடுத்துருக்கேங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க எப்படியாவது பாருங்கள் எப்படியாவது ஆதரிங்க எப்படியாவது கொண்டு போய் பண்ணுங்க என்னால் செய்ய முடியலைங்க ஏன்னா நான் ஒரு இன்றைக்கும் வந்து ஒரு விவசாயம் பண்ணுற ஒரு விவசாயம் தானே என் பொருளை எவ்வளோ போராடி வளர்க்குறேன் அந்த நிலம் எவ்வளோ காலம் காத்திருக்கு அதை ஒரு ஏறு ஓட்டுறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருக்கணும் அப்புறம் விதைக்கிறேன் அப்புறம் அதுக்கு தண்ணி விடுறேன் களை எடுக்கிறேன் அப்புறம் அது ஒரு பருவம் வந்து எல்லாம் பண்ணி அறுவடை பண்ணி கொண்டாந்து வச்சுட்டு விலகி விலையே இல்லை வச்சுட்டு உட்காந்துட்டே இருக்கேன் எங்கே போனாலும் இவனை பிடிங்கி திங்கலாமல் மொத்தமாக அள்ளிகளான்னா பார்த்துட்ருக்கான் வேறு வழியே இல்லாமல் விற்க முடியாமல் கடையை கொண்டாந்து திருவிதியில் வச்சுட்டு உட்காந்துட்ருக்கேன் வாங்குவாங்களான்னு அவங்ககிட்ட போய் விலை கேட்டுட்ருக்கானுங்க இல்லை இது குறைச்சி கொடு அதை கொடுது வேறு வழி இல்லாமல் தெருவில் வீசிட்டு போயிட்டே இருக்கான் இந்த நிலை தான் தயாரிப்பாளருடைய நிலை இயற்கை விவசாயத்தை செய்யக்கூடிய இந்த மண்ணையும் உயிர்களையும் காப்பாற்றக்கூடிய இந்த சுற்றுச்சூழலை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு இயற்கை விவசாயம் செய்கிற வேலையை தான் என்ன போன்ற படைப்பாளிகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் அதுதான் அது செய்யக்கூடாது எதிர்வரும் தலைமுறை மிக கவனமாக நம்ம கையாள வேண்டியிருக்கு நீங்கள் ஒரு குழந்தையை எவ்வளோ சிறப்பாக நீங்கள் வளர்த்தாலும் பத்து மசாலா சினிமா இங்கே காட்டுங்க அவன் அழிஞ்ச போய்டும் நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் நல்ல வளர்த்து என்ன செய்வீங்க அதில் என்னங்க இருக்குது நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் நான் மசாலா சினிமான்ற சொல்லக்கூடிய எம்ஜிஆர் படம் பார்த்து வளர்ந்தவன் எம்ஜிஆர் படம் பார்த்து வளர்ந்தவன் நான் பெற்றோர்களை வணங்கு உழைச்சி வாழ் பொய் சொல்லாத திருடாத மது அருந்தாத புகை பிடிக்காத யாரையும் வஞ்சிச்சு வாழாத எவ்வளோ பெரிய பகையாளி பகையனாக இருந்தாலும் மன்னிச்சு விடு எம்ஜிஆர் எங்கே அவன் கொண்டு இருக்கார யாராவது இவ்வளோ பெரிய பண்புகள் அந்த படத்துக்குள்ளே உங்கள் படத்துக்குள்ளே என்னையா இருக்குது என்ன வச்சுருக்கீங்க எதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப வரு வருத்தம் அது 
ஒரு தீபாவளிக்கு பொங்கலுக்கும் எவ்வளோ மது வைக்கிறதுங்கிற விற்பனையை நீங்கள் வந்து போட்டு விளம்பரப்படுத்துகிற மாதிரி தான் இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ விளம்பரம்ன்ற சொல்கிறது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் இதெல்லாம் உணரணும் திரும்ப 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 சொல்கிறது காரணம் என்ன நான் இந்த சமூகத்தை நேசிக்கிறேன் என் மக்கள் என் மக்களுக்கு எது நடந்தாலும் என்ன பாதிக்குது அது ஏன்னா இந்த மக்கள் கொடுத்தது இல்லை இந்த உடம்பு வளர்ந்தது என் மக்களோட உழைப்பில் வளர்ந்துருக்கு இந்த உடையை அவங்க கொடுத்தது இந்த ரோடை அவங்க போட்டது இந்த குப்பையை அவங்க அழுறாங்க இந்த என் வீட்டை அவங்க கட்டி கொடுத்தாங்க அந்த மக்களை நீங்கள் உங்களுக்கு பணம் வந்தால் போதுன்னு கெடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்களா கூடாது இப்படி ஒரு படம் செய்ததுக்கு எனக்கு தயாரிப்பாளர் இருந்தால் மட்டும் போதாதுங்க நான் என்ன செய்வேன்னே எனக்கு தெரியல ஏன்னா கௌதமுக்கெல்லாம் கௌதம் இதெல்லாம் தான் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது இது அவர் ஒரு ஆளை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டே போகிறதுக்கெல்லாம் அங்கே ரொம்ப அது சரியாக இருக்காது கௌதம்லாம் அப்படி என்னவா அப்படி இந்த ஜேவி பிரகாஷ் அவன் எங்கேயா எப்படி இந்த இந்த ஒரு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு வயசில் இப்படி ஒரு பிள்ளை தமிழ் மொழி பிறந்திருக்கான் என்ன ஒரு ஆளுமை எங்கே இருந்தது இந்த படத்தினுடைய அந்த அஞ்சு பாடல்களை நீங்கள் பொதுவாக சினிமா பாட்டுக்குன்னு ஒரு சு சுச்சுவேஷன்ற சூழ்நிலை இருக்குல்ல அது அது இந்த படத்தில் இருக்காது ஒரு பாட்டில் இருக்கும் அவ்வளோதான் வைரம் தானே எவ்வளோ பெரிய ஆள் எத்தனை ஆயிரம் படங்களை எழுதி எல்லாம் அவருக்கு நாங்களாம் போராட்டி இருக்கோம் இதை எப்படி எழுதுறது இது என்ன எப்படி மெட்டு அமைக்கிறது அதை எப்படி எடுக்கிறது கொண்டு வந்து எடுத்து அதை எடிட் பண்ணி இன்னைக்கு அது ஒரு அப்படியே வந்து அது 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 ஒரு அது என்ன சொல்கிற மைக்கிள் ஏஞ்சலோ ஆண்டனியனோ அந்த உடைய அந்த ஒரு ஒரு ஓவியம் மாதிரி அப்படி நிற்கிது அப்படி இப்போ அதுக்கு பின்னாடி அவ்வளோ உழைப்பு கொட்டி கட்டது உழைப்பு 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 யோகி பாபு நான் இன்னும் எனக்கு கோபம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அது வேறு கோபம் ஆனால் யோகி பாபு இந்த மண்ணோட பையன் அவர் சிறந்த கலைஞன் அது தனிப்பட்டது வேறு சிறந்த கலைஞன் யோகி பாபு நம்ம சும்மா கிச்சு கிச்சு மூட்டுறது பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த படம் பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காரு யோகி பாபு எல்லாரையும் கலங்க வைக்கிறாருன்னா நம்ப முடியுமா அதை செய்திருக்கார் அதிதியெல்லாம் நான் வந்து அந்த அறிவி படம் பார்த்துட்டு ஒரு என்ன எப்படி ஒரு படம் வந்திருக்க இது நாள் கழிச்சு பார்க்கணும் எனக்கு அவமானமாக இருந்துச்சு அப்படி ஒரு நடிகை நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம் எங்கே பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த படம் பாருங்கள் ஒரு இன்றைக்கு இன்றைய கல்வி திட்டம் நமக்கு சொல்லித்தராத நமக்கு இந்த நாளேடுகள் ஓ பத்திரிகைகள் அது எதுவுமே சொல்லித்தராத தாய் தந்தர்கள் சொல்லித்தராத எந்த ஊடகங்களும் சொல்லித்தராத இந்த திரைப்படம் வச்சிருக்க உள்ள எப்படி என்னுடைய பள்ளிக்கூடம் படத்தில் நான் தான் குமாரசாமியாக படிக்காதனா நடித்தேன் படித்தவங்களாம் ஓடி போயிட்டான் பெரிய பெரிய ஆளாயிட்டான் படிக்காத மட்டும் அந்த வழியாக நடந்து தினமும் பள்ளிக்கூடத்தை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கான் அவன் தான் நம்ம படிக்காமல் போயிட்டோமே என்னங்கிறான் கடைசி காட்சியில் வந்து அவன் அந்த வகுப்பறையில் வந்து வந்து உட்காடுறான் அந்த உட்காந்த இடத்துல வந்து அந்த கரும்பலையை பார்க்குறான் மாடு வைக்க போடா அப் அங்கே போடா அங்கே போடான்னு வாத்தியார் திட்டினது தான் அவனுக்கு ஞாபகத்தில் வருது அப்படியே அழுதுகிட்டே இருக்கான் பட முடியுது எங்கேயாவது ஒரே ஒரு வரி எல்லோரும் படிக்கணும் எல்லோரும் படிக்கணும்னு எங்கேயாவது சொல்லியிருக்கோமா சொல்லலை அப்படி சொல்லப்படாது தலை அதை சொல்லக்கூடாது பிரச்சாரமாக இருக்கவே கூடாது எதுவுமே வந்து உரையாடல் வசனத்தில் வந்துச்சுன்னா அது முடிஞ்சு போச்சு அது ஒரு நாடகம் அது கொட்டி கிடக்கு ஒவ்வொரு முறை படம் இந்த படம் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப பார்க்கும்போதும் ஒரு ஒன்று வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க என்னுடைய இவ்வளோ ஆண்டு காலம் நான் திரைப்பட கல்லூரியில் கற்றுக்கிட்டது எனக்கு உலக சினிமா கற்றுக் கொடுத்தது உலக இலக்கியம் கற்றது இந்த உலக அரசியல் பொருளாதாரம் அத்தனையும் உள்ளடக்கிய ஒரு படைப்பு இது எல்லாத்தையும் படைப்பு எனக்கு மிக நிறைவான ஒரு படைப்பை அது ஒரு அன்பாக சமைச்சு எப்படி வர்ற விருந்தாளிகளுக்கு பரிமாற மாதிரி என் மக்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அதை சுவைச்சு நீங்கள் பார்க்கணும் அது வந்து இது உடலை கெடுக்காத படைப்பு மனசுக்கு எடுக்காத படைப்பு வயரும் தண்ணம் தான் சொன்னார் இதே இடத்துல தான் சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் இதே எல்லாரும் எல்லாரும் கஞ்சா பயிர் வச்சுட்டு இருக்கான் நீ வந்து மூலிகை பயிர் வச்சுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னார் ஏன் இந்த சொல்கிறாருன்னா அவர் ஒரு கவிஞனுடைய சிந்தனை அது நான் யாரையும் குறை சொல்லுங்க பிடிச்ச நடிகர் படத்தை பாருங்கள் என்ன வேணாலும் செய்யுங்க ஆனால் நல்ல படம் வரும்போது அதையும் பார்த்துருங்கங்கிறதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இதெல்லாம் வந்து திரையரங்கில் எங்கள் மாதிரி படங்களை எங்கே மதிக்கிறாங்களே சொல்லுங்கள் அதை வாங்கிறதுக்கு எவ்வளோ போராட வேண்டியிருக்கு 
காரணம் அவங்கள தவறு சொல்ல முடியாதுங்க மக்கள் வந்து அவங்களுக்கு வேண்டிய பணம் மக்கள் வந்து முதல்ல நம்ம படம் தான் வாங்குவாங்க அது வரணும் வெளிநாடு ஏன்னா இது மூலமாக வெளிநாட்டு தமிழர்கள்லாம் பாருங்க எங்கே இருக்குங்கன்னு கேளுங்க அங்கேயும் ஒரு நடிகருக்கு இப்போ இந்த கட் அவுட் வச்சு பாலை ஊற்றிட்டு இருக்காங்க அமெரிக்காவில் எங்கே நியூ ஜெர்சியில் இவங்கெல்லாம் அமெரிக்கா போனாலோ பிரான்ஸ் போனாலோ லண்டன் போனாலோ கோட்டு சுட்டு போட்டு இங்கிலீஷ் தான் பேசுகிறாங்க எல்லாருக்கும் எப்படி சொல்கிறது பள்ளிக்கூடம் படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க சொல்லி பண்ணது கஷ்டப்பட்டு போராடி பண்ணோம் வெறும் ஏழு பேர் வந்துடணும் ஒரே காட்சியில் போயிடுச்சு இன்றைக்கி பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடம் பேசினா கோவரமும் வராதா அப்படி தான் நல்ல படங்களை உலகம் முழுக்க இருக்கிற இந்த உலக தமிழர்கள் தயவு செஞ்சு பாருங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த உடனே விமானத்தை பிடிச்சிங்க ஓடியாந்துருங்க அதுதான் அந்த படம் எல்லாரும் தேவையான எல்லாரும் பெற தவறுகிற அந்த அன்பை அந்த அன்பை தேடுகிறார்கள் இவர்கள் இந்த ராமநாதன் ஒரு அன்பை தேடுறார் இந்த கோமகன் அவருக்கான ஒரு அன்பு தேவை சாரலுக்கு ஒரு தேவை கண்மணிக்கு ஒன்று தேவை வீரமணி ஐயோ பாவம் அழுது காமம் இது மக்களுடைய கதை இது வந்து எதுவுமே இந்த ஒரு பத்து பேரை வச்சுக்கிட்டு உட்கார வச்சுட்டு கதை எழுதியாதப்ப உங்ககிட்ட இருந்து தான் இது எடுத்திருக்கு எல்லாருமே இங்கே இருக்குங்க எல்லாருமே உங்களுடைய கதை உங்களோட கதையை நீங்கள் பார்க்கணுமா பார்க்கணும் எல்லா இதில் பங்கு பெற்ற அனைத்து சிறப்பு கலைஞர்கள் இந்த படங்க அதாவது நலம் என் வீட்டில் என்ன ஒம்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட படங்கள் இருக்குதுங்க எனக்கு மிகப்பெரிய அப்படியே ஒரு சுமையை என்ன தெரியுங்களா அந்த படங்களை நான் பார்க்குற அளவுக்காவது நான் உயிர் வாழணும் நல்லா கேட்டுக்குங்க எனக்கு என்ன அது பற்றிலாம் இல்லை அதை பார்த்து முடிக்கும் இந்த பிறவியில் நான் அவ்வளோ முக்கியமான படங்கள் ஒரு படங்க ஒரு படம் ஒரு 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 மனிதன் ஒரு வாழ்வை உங்கள் கிளிக்க கடத்துகிறான் அது வெறும் சினிமா கிடையாது ஒரு ஒரு புத்தகம் படிக்கப்படாத ஒரு ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு புத்தகம் படிக்க வேண்டியது வச்சு அதை படித்து ஆகணும் தான் ஒரு பக்கம் குடும்பத்தை பார்க்கணும் நட்பை பார்க்கணும் விவசாயத்தை பார்க்கணும் படம் எடுக்கணும் அது செய்யணும் உறக்கம் இல்லாமல் எதுக்காகனா இவ்வளவும் நம்ம பறைசாற்றத்துக்கு இல்லை எல்லாம் கொடுக்குற விளைச்சல் இந்த திரைப்படம் மூலமாக வருது அப்படிப்பட்ட ஒரு விளைச்சல் இது நீங்கள் தான் அதை எடுத்துக்கணும் மேலும் மேலும் மறுபடியும் நான் வேண்டுவதெல்லாம் என்னுடைய மக்களிடத்தில் இந்த ஊடகத்தினர் மூலமாக சிறந்த படங்கள் வரும்போது அது உங்களுக்கானது சிறந்த படம் என்பது நீங்கள் சொல்கிறது நாங்கள் சொல்கிறது இல்லை நாங்களே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதில்ல அது எப்போ சிறந்த படமாக தான் உங்கள் மனசோடு குடிகொள்ளும் குடிகொள்ளும் எத்தனையோ அது ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி படங்கள்லாம் அடுத்து இன்னும் ஆறு மாதம் கழிச்சு கேளுங்க தெரியாது வெற்றி என்பது வணிக வெற்றி அல்ல மக்களுடைய மனசில் வாழும் வெற்றி அது திரையரங்கில் வெளியாகும் போது நீங்கள் வந்து பார்த்தா அது இன்னும் அதனுடைய பலம் கொடும் இப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ முடித்த உடனே யாரும் போகக்கூடாது படத்தினுடைய காட்சிகளை பாருங்கள் ரொம்ப குறைஞ்ச நேரம் தான் முடித்த உடனே எல்லாரும் சேர்ந்து உணவு இருந்துடும் மகிழ்ச்சிங்களா ஏன்னா என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நன்றி வணக்கம் இனிய தமிழ் மக்களே உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரதிராஜா சம்பிரதாயமாக ஒரு சடங்காக இந்த ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறது ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுங்க என்னை அந்த மாதிரி ஆகிவிடக்கூடாதுன்னு ஒரு பயம் என்னன்னா அதுக்கு உடன்பாடு கிடையாது நல்ல விஷயங்களும் ஒன்று சேரக்கூடாது இது வந்து வெரி எக்ஸம்ஷன் நான் ஏதோ இதில் நடிச்சதுக்கு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் தங்கர் பச்சன் இதனுடைய ஆளினாலே நாம் ஒரு நல்ல ரைட்டர் பேசிக்கிறீங்க இருபது இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவனுடைய சிறுகதையை நான் தான் வெளியிட்டேன் அன்னைக்கு தான் எனக்கு தங்கர் பச்சைங்கிறவன் ஒரு எழுத்தாளன் தெரியும் இன்னைக்கு என்னை கூட்டு நடிக்க வைக்கும் போது நடிக்கிறான் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை சின்ன வயதுலேருந்து இங்கே மெட்ராஸ் வந்ததே நடிக்கிறதுக்கு தானே அப்பெல்லாம் ஒரு வேலும் கூப்பிடல ஏன்னா சின்ன கண் பெரிய மூக்கு இந்த கண்ணுங்கிறது என்ன ஒரு ஆள் சுருட்டுற முடி ஏன்னா அப்புறம் தான் சொன்னாங்க ஐயோ இதெல்லாம் வேணாம் போய் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்னாங்க சரி இங்கிட்டு சினிமாவில் வந்தால் அப்போது கிட்ட வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் 
அதுக்கு முன்னாடி நானும் படங்கள் நடித்தேன் எவ்வளோ படங்கள் பாதித்தது போகணும் இந்த படம் பண்ணும் பொழுது தங்க பச்சன் இதை நிறைவேட் பண்ண விஷயம் அதுக்கப்புறம் என்னை மூழ் பண்ணா ரொம்ப அழகா ஒரு நாவல் படித்த ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஒரு நா ஒரு பெரிய புத்தகத்தை பிரட்டி பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு ஃபீல் ஒரு மெயின் கேரக்டர் அதில் ஜட்ஜ் ராமநாதன் என் கேரக்டர் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது லைஃப்பில் ரொம்ப ரேர் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் கிடைப்பது அதில் ரொம்ப அழகாக என்னை மோல்டு பண்ணால் இன்னும் சொல்ல போனால் இதில் நடித்த அத்தனை பேரை நான் சொல்லுவேன் அதிதியாக இருக்கட்டும் எல் எல்லாருமே மகானாக இருக்கட்டும் அதை காட்டில் உங்களுக்கு கௌதம் மேனுக்கான உள்ளகத்தில் நான் பெண்களுடைய கண்களை தான் ரொம்ப ரசிப்பேன் ஷார்ட் வச்சா கண்ணுக்கு தான் வைப்பேன் அந்த காலத்தில் அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப ரசித்த கண்ணு கௌதம் மேனை கண் இட் ஸ்பீக்ஸ் பேசும் அவன் கண்ணு பேசும் நம்மெல்லாம் இப்போ மோ மோகத்தை மேலே ஏற்றி கீழே இறக்கி இப்படி இப்படின்னு ஆக்டி ஸ்டடி லுக் த ஐஸ் வில் ஸ்பீக் டு கண்ணு மட்டும்தான் அவனுக்கு பேசும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் என்னடா ஒரு கௌதம் மேனன் டைரக்டர்னு பார்த்தோம் நடிகனா எவ்வளோ ஆழமாக அந்த கண்ணை மட்டும் காட்டி அந்த கண்ணை அவ்வளோ பேசு சார் ஹேட்ஸ் அவனுக்கு எனக்கு ஒரு சீன் இருக்கும் நான் அடிக்கிறதுக்கே கஷ்டப்பட்டு அடிக்க சார் நான் அப்புறம் அடிச்சிட்டேன் அதே மாதிரி அதிதி அதிதிக்கு எனக்கு ஒரு சீன் இருக்கும் எமோஷனல் சீன் அதில் ஐ ஹேவ் டு ஃபால்டு நியர் ஃபீட் அது எப்படி சார் ஒரு அதிதி காலில் பாரதிராஜா வரணும் எப்போ இந்த தொழிலை தெய்வீகமாக நீ நினைச்சாயோ அப்போவே அதில் வித்தியாசம் கிடையாடா விழு சொல்லும் இட் இஸ் நாட் அதிதி ராம்நாதனுடைய பொண்ணு அதிதி காலையில் அவ்வளோதான் ஸோ பியூட்டிஃபுல் இந்த படத்தை பற்றி பேசணும்னா சம்பிரதமாக பேசிகிட்டே இருந்தப்போ லெனின் எடிட்டர் எனக்கு எந்த ஃபங்க்ஷன்லையும் நான் அந்த லெனினை பார்த்து இல்லையா முப்பது நாற்பது வருஷத்தில் நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு நானே படம் எடுக்க ஆரம்பிச்சு இந்த அவன் தம்பியோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கண்ணு தான் எனக்கு கேமரா பண்ணு இன்றைக்கும் அவனை நினச்சா கண்டினு வந்தோம் சச் எ ஒண்டர்ஃபுல் கேமரா மேன் இந்த ஆள் எந்த சபைக்கு வந்ததே இல்லை இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு லெனின் வந்து உட்காந்துருக்கேன் உண்மை ஏன் ஃபோட்டோகிராஃபி இப்படி தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தரையும் நான் சரியாக சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது மகானாக வரட்டும் நடராஜன் திருடையன் உலக திருடையன் நான் முதல்ல வந்து கவிதா லே நடராஜன் சும்மா கூப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நடிப்பான்னு இவ்வளவு நடிப்பான்னு தெரியாது அதில் ஒரிஜினல் மினிஸ்டர் கூட அவர் இருக்க மாட்டான் அப்படி பண்ணியிருப்போம் இது எவ்வரிபடி ஹேஸ் டன் த ரூல் இன் அ வண்டர்ஃபுல் வே ஸோ இது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இதே திரைப்பட வரலாற்றில் சில படங்கள் தான் வருடக்கணக்கில் பேசப்படும் திரைப்படம் வந்து ஒரு போய் உட்காந்து நாலு சுகத்துக்குள்ள உட்காந்து பார்க்குறது தான் பட் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் நாட் ஃபிலிம் மோர் தென் ஒரு பெரிய இலக்கியம் பெரிய புத்தம் சினிமாவில் ஒரு நாகரிகமாக எடுக்கப்பட்ட ஒரு சினிமா இது சினிமான நாகரிகமாக எடுக்கப்பட்ட டீசன்சி சார் இல்லை அந்த பொண்ணு வயசு என்ன நான் சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் அது என்ன இப்படி நம்ம மேனன் கண்ணு எப்படி அதே மாதிரி அவளுக்கு கண்ணு பேசும் அந்த பொண்ணுக்கு சார் இருக்கு ஏன்னா சின்ன பிள்ளை எவ்வளோ நடிக்க வச்சுட்டான் ஸோ எவ்வரிபடி ஹேஸ் டன் த ரூல் வண்டர்ஃபுல் வி இதுக்கு மேல இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி யாக் போயிடுத ஃபிலிம் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நான் நான் இல்லை அவன் ஃபேஸ்க்கு அவன் முடிக்கி அந்த ரோல் அப் பண்ணி நம்மளை கேப்சர் பண்ணலாம் சில இடங்களில் இந்த கண்ணு கலக்கிட்டான் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டிவி யோகி 
ஏன்னா அவனை கொண்டு வர படாதவருக்கு படாத பாடு போட்டான் தங்க அவங்க வந்து ரொம்ப ஜஸ்டிஃபைடு ரொம்ப அற்புதமாக பிள்ளைங்களும் எல்லாருமே அழகாக பண்ணிட்டாங்க இந்த படத்தை ஒரே ஒரு கடமை எல்லாரும் கேட்குற மாதிரி நான் கேட்கல இட் ஹேஸ் ரீச் டு த ஆடியன்ஸ் அது வந்து பத்திரிகை தர்மம் உங்களுடைய தர்மம் நீங்கள் எவ்வளவோ திரைப்படங்களை விமர்சித்திருப்பீங்க ரொம்ப நல்ல பணம் வெட்டு குத்து எல்லாம் இருக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபிங் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் திஸ் ஃபிலிம் என்டைர்லி அவுட் அண்ட் அவுட் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம் பொண்டாட்டி புள்ள அம்மா அப்பாவோடு சேர்ந்து பார்க்க வேண்டிய படம் பேரம்பேத்தியோடு உட்காந்து பார்க்க வேண்டிய படம் அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறேன் நானும் எவ்வளோ அறுபது வருஷமாச்சு நான் டைரக்டர் ஆகி அறுபது வருஷத்தில் ஒரு அம்மா எழுபது படம் பண்ணியிருப்பேன் டைரக்ஷன் இந்த படம் என் பொண்ணு கூட ரொம்ப படுத்துறையானவே படுத்தல உங்களை பக்குவப்படுத்தினு காட்டிட்டா படுத்தல ஹேர் சாப்பிட்டு தங்க நீங்கள் இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய இட் இஸ் தர்மம் சினிமா இல்லை ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு சமூகத்துக்கு நல்ல ஒழுக்கமான ஒன்றை கொண்டு சேர்த்து உங்கள் கையில் இருக்கிறது நன்றி வணக்கம் வணக்கம் லெஜண்ட்ரி பாரதராஜா சார் லெஜண்ட்ரி லெனன் சார் நான் உங்களோட ஒர்க் பண்ணதில் பட் ஐம் வெரி ஹாப்பி டு ஷேர் த ஸ்டேஜ் அட்லீஸ்ட் வித் யூ சார் இந்த படம் நான் பண்ண ஒத்துக்கிட்டது வந்து இந்த ரெண்டு காரணங்களுக்காக தான் மெயினாக பாரதியா சார் கூட நடிக்கணும் அப்படின்னு தங்கர் பச்சன் சார் என்கிட்ட கதை சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன வந்து ஒரு ஆக்டராக நான் இது வரைக்கும் இன்னும் நான் பார்க்கல பார்க்குறது இல்லை நிறைய படங்கள் நடிப்பேன்னா எனக்கு தெரில பட் சர்ட் என்னால் நோன்னு சொல்ல முடியல இந்த கதை வந்து அவர் எனக்கு என்னுடைய ஆஃபீஸில் வந்து சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப எமோஷனலாக இருந்தது ப்ளஸ் அவருடைய படங்கள் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் பட் எனக்கு தூண்டது வந்து இந்த படத்தில் பாரதியாசரோட மகனாக நீங்கள் நடிக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமே ஏன்னா சார் எப்படி நடிப்பார் என்ன செய்வார் என்னெல்லாம் அவருடைய படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் எஸ்பெஷலி திருச்சிற்றம்பலம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இது பே இட் ஹேண்டில் தட் கேரக்டர் ஸோ கஷ்டமாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு லே லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் உள்ளே இறங்கினேன் இந்த வெட்டு குத்து பற்றி பேசினாங்க இந்த படத்துலேயும் வெட்டு குத்து இருக்குது லெனன் சாருடைய வெட்டு இருக்குது கொத்து இருக்குது ஏன்னா பாரதியார் சார் என்னை அடிச்சிருக்கார் ஒரு சீனில் அந்த சீன் எனக்கு ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம் ஏன் கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம்னா சார் ஒரு மாதிரி இது இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் நான் தங்கர் சார்கிட்ட இல்லை சார் இது இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணலாமா அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தேன் தங்கர் சார் வந்து ஏக்காவோட இல்லை அது இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் அது சிங்கிள் ஷாட்டில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டயலாக் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் சார் என்னை அடிக்கணும் அது எல்லாமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணார் அடிக்கிறது மட்டும் பாதியிலே நிறுத்துறார் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் சொன்னேன் சார் வாட்டி அடிச்சிருங்க சார் நான் எப்படி உங்கள் அஸ்டண்ட்டாக ஒரு நாள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் எப்போயாவது அது அன்றைக்கி நடக்கல இன்றைக்கி ஒரு வாட்டி சும்மா அடிச்சிருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் டேக்கில் அது ஒரு வாட்டி அடிச்சிட்டார் என்ன அந்த ஞாபகம் எனக்கு இருக்குது இது பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம் அண்ட் நான் இன்னும் படம் பார்க்கல நேற்று ஷோக்கு நான் வரல பட் என்னுடைய டப்பிங் போர்ஷன்ஸ் நான் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அப்பப்போ கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணி நான் சில சீன்ஸ் நான் பார்த்தேன் கதை எனக்கு நல்லா தெரியும் அதித்தியோட ஒர்க் பண்ண சீன்ஸும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது ஷீ சச்ச கம்பெல்லிங் ஆக்ட்ரஸ் எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு கெரியராக நான் எடுத்து பார்க்கல பட் இந்த மாதிரி லெஜண்டரி பீப்புளோட ஒர்க் பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போது டோர்ஸ் ஓப்பன் விண்டோஸ் ஓப்பன் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் கம்ஸ் இன் ஸோ அதனால தான் அந்த படம் பண்ணேன் ஐம் வெரி ஹாப்பி டு பி அ பிக் பார்ட் ஆஃப் திஸ் வெரி வெரி பிக் ஃபிலிம் அண்ட் தங்கர் பச்சன் சார் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் இந்த படம் ஃபஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகுது ஐ வாண்ட் டு ரியலி வெல் ஃபார் யூ அண்ட் அடுத்தது நீங்கள் என்ன கதை சொன்னாலும் கண்டிப்பாக நான் கதை கேட்பேன் சார் அதுக்கப்புறம் வில் டாக் அபவுட் இட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த கடைசியாக வந்து பேசும்போது எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையும் எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு பட் பாரதி ஜா பாரதிராஜா சாருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இங்கே இருக்க அருவி படத்தில் வந்து யாருமே இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இல்லாதவங்களோட நான் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் அது வேற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கே வந்து எல்லாரும் லெஜண்ட்ரி டிரெக்டர்ஸ் அண்ட் ரொம்ப வருஷமாக ஒர்க் பண்ணுற ஆக்டர்ஸ் ஸோ எனக்கு வந்து அவங்கக்கிட்டேருந்து நிறைய கற்றுக்க நிறைய இருந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் படத்தில் நடிக்கும்போது பாரதிராஜா சார்ட்டேருந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் பட் நேற்று படம் ஃபஸ்
டைலாக் இருக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக நடிக்கலாம் பட் அதுக்கு நடுவில் நுவான்சஸ்ஸு நிறைய பிஹேவியரல் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் வந்து பரதராஜா சார் வந்து பண்ணதை வந்து நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் அது அதுலேருந்து நிறைய கற்றுக்க எனக்கு கிடச்சிது சங்கர் பச்சன் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி படம் இருக்குதுன்னு சொன்னப்போ எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வந்தது அழகி படம் ஏன்னா நான் அவ்வளோ விரும்பி பார்த்த படம் அவரோட ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது ஆனால் கதை கேட்டப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக டவுட் இது என்னால் பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி ஒரு டவுட் இருந்துச்சு பட் அவர் வந்து என்ன ஒரு பொண்ணு மாதிரி உட்காந்து அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இல்லைம்மா நீ பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில் நான் ஓகே சொல்லிட்டேன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த லைன் ஆஃப் லெஜெண்ட்ரி டிரெக்டர் சினிமாட்டோகிராஃபர் எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணுறதுல நான் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சாரலோட வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் நடிக்கும்போது அவளை திட்டுற மாதிரி சீன் ஆனால் எனக்கு வந்து அவளை திட்டவே முடியல ஏன்னா நாங்கள் சைடில் உட்காந்து விளையாடிட்டு இருந்தோம் அதை தவிர்த்து ஸோ நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு அவளை திட்டி உட்கார வச்சு அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பட் ரொம்ப த ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப என்ரிச்சிங்காக இருந்தது ஸோ ஐ எம் வெரி பிளெஸ்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லாருமே இதை வந்து ஃப்ரெஷ் ஷோவில் பார்த்து அதுக்கு நல்ல ரிவ்யூஸ் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வர யோசனைகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணி மக்களை வர வைக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் Uh, thank you so much. Thank you, Thangar Bachan sir. And Gautam Menon sir, and Ekambram sir, Lenin sir. All of you are my friends. Thank you. Thank you very much. In the evening, we will be able to see this video. 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 இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எனக்கு வந்து அது இன்னும் மாறுபடல் அப்படியே திரும்ப திரும்ப ரீவைண்ட் ஆடி ஆகிட்டே இருக்கு ரொம்ப அபூர்வம் சார் இது மாதிரி படங்கள் அமையிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வம் டைரக்டரே தங்கர் பச்சன் அவர்களே நீங்கள் வந்து எப்போதுமே எனக்கு தெரிஞ்ச அழகியில் நம்மளுடைய உறவு ஆரம்பித்தது எல்லா படங்களுமே வித்தியாசமான படங்களாக தான் இருக்கும் இப்போ அழகாக ஆர்ட் டைரக்டர் தம்பி சொன்னார் நான் சொல்ல இருந்த ரெண்டு மேட்டர்கள் அவர் சொல்லிட்டார் இருந்தாலும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த காலகட்டத்தில் வரக்கூடிய அவ்வளவு படங்கள்லேருந்து இது டோட்டலாக மாறுபட்டிருக்கு அதாவது நான் இப்போ வர படங்களை குறை சொல்லணுங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் இல்லை பட் நீங்கள் சமூகத்துக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க பெரிய டைரக்டர்களாக இருக்கட்டும் பெரிய ஆர்டிஸ்டுகளாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு வியாபார ரீதியில் மிகப்பெரிய வெற்றிகள் கிடைச்சிருது அது வேறு விஷயம் பட்டு நம்ம சமூகத்துக்கு அது ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் எவ்வளவு எவ்வளவு பெருசாக இருக்குது இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய பல விஷயங்களுக்கு பல விரும்பத்தக்காத விஷயங்களுக்கு சினிமாவும் ஒரு காரணமாக ஆயிடக்கூடாது இன்னும் வருங்காலத்தில் அது மாதிரி ஆயிடக்கூடாதுங்கிற தாக்க அந்த ஒரு இதில் பேசணும் நீங்கள் பழைய சினிமாலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உறவுகளுடைய அழகை சொல்லுவாங்க இல்லையா அம்மா வருமா பையன் வருது ஒரு பையன் வீட்டில் கோச்சுக்கிட்டு சினிமாவுக்கு போய் இந்த வந்துடுறான் அம்மா வந்து போய் சாப்பிட்டு போடாங்கிறாங்க அது கூட வேண்டாமான்னு சொல்லுன்னு விழுந்துட்டு சினிமாவுக்கு போகிறான் அங்கே போனால் அந்த படத்தில் வந்து சிவாஜி சாரும் அவருடைய தாயாருடைய ஒரு இதை இது பண்ணும் போது பார்க்குறான் அடா 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 நம்ம வந்து அம்மா இப்படி உதாசீனம் பண்ணிட்டுன்னு வீட்டுக்கு வந்தோன்னா அம்மான்னு கூப்பிடும் அந்த அம்மா அந்த அம்மா திரும்ப இதாக திட்ட போகிறோன்னு பார்க்குறாங்க பட் அந்த அம்மா கூட அம்மா சாதம் சாப்பாடு போடுங்கிறான் இது மாதிரி சகோதர பாசங்கள் அண்ணன் தங்க இப்படியெல்லாம் எடுத்த படங்கள் போக இப்போ எல்லாமே வன்முறைனா என்ன ஆகுறது நடக்கக்கூடிய நீங்கள் வந்து டிவியை திறந்து நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு இதுவும் சினிமாலாம் நான் பார்த்தேன் சினிமானால் கேட்டேங்கிற சினிமானால் குடிச்சேங்கிறோம் ஸோ இந்த கலாச்சாரங்களுக்கு டோட்டலாக மாறுபட்டு பாசத்தை மட்டுமே மூலதரமாக வச்சு இந்த படம் உருவாயிருக்கு பாசம் சார் ரெண்டு ரெண்டு கதையை எடுத்துட்டுருக்கார் அழகாக ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக ஒன்றுக்கு ஒன்று இது பண்ணிட்டு அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு படத்தை கொடுத்துருக்கார் நம்மளுடைய கடமைகள் என்ன நம்ம மீடியாக்களுடைய கடமைகள் என்ன இந்த படத்துக்கு ஐ திங்க் ஒரு ப்ரெஷ் ஷோ போட போகிறாங்க நினைக்கிறேன் அது முடிந்த பிறகு இதனுடைய நல்ல இதை வந்து முதல்ல எடுத்து சொல்லிடணும் ரொம்ப ஈஸி நிறையா படம் எடுத்துருக்கான்னு நார்மலாக சொ சொல்லிடுறாங்களே அப்படியெல்லாம் இல்லை அப்படியெல்லாம் ஒரு தாண்டி போகக்கூடிய படம் இது இல்லை 
இதை வந்து எல்லாரும் உணர்ந்து மீடியாக்கள் அவ்வளோ பேரும் அதை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணால் தான் ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு இது திரும்ப ஆடியன்ஸு வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு வியாபார ரீதியாக எங்களுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுத்தா தான் இது மாதிரி படங்கள் எடுக்க முடியும் எத்தனை நாளைக்கு சார் வெட்டி கிட்டு 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 ஒருத்தனை வச்சு விட்டு பத்து பேர் எத்தனை நாளைக்கு நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அதை இந்த படம் பார்த்து அப்படியே அந்த 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 உணர்வுகளும் அந்த பாசமும் வந்து மேலும் என்ன கேரக்டர் சார் என்ன கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாரதி ராஜா பண்ணியிருக்காரு அற்புதம் அவர் வந்து நடிக்கவே இல்லை அப்படியே வாழ்ந்திருக்கார் அவரோட பஸ்ஸில் போகும்போது நாம் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு அப்படியே ஒரு அவரை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் எப்படியோ அப்படி ஒரு உணர்வு ஏற்படுது அவர் சாப்பிட்றது இடத்துக்கு போய் அவர் அப்படியே சாப்பிட முடியாமல் உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது அந்த உணர்வு ஏற்படுது மகனுடைய பாசத்துக்கு என்னடா நம்மளை யாருமே இது பண்ணாமல் இருக்காங்களேன்னு சொல்லி பண்ணும்பொழுது அந்த உணர்வு கூட அப்படியே நமக்கு பிரதிபலிக்குது ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒவ்வொரு இதுவும் அவ்வளவு அருமையாக இருக்குது இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக சொன்னாங்க நேஷனல் அவார்டு வந்து பாரதி ராஜா கொடுக்கணுன்னா நேஷனல் அவார்டு கொடுக்கறதே நிப்பாட்டிடலாம் வேஸ்ட்டு ஏன்னா தர தரமான ஃபோர்ஸ் இப்போ எல்லாமே மா மாறிட்டு வந்து தரமான இது படைப்புகளுக்கும் தரமான இதுக்கும் கிடைக்குது அதனால் வந்து நிச்சயமாக இந்த பாரதிக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் வந்து இந்த படத்தை வந்து டெஃபினட்டாக பார்க்கணும் எல்லாரும் எல்லோரும் பார்த்து அதாவது தேட்டரில் பார்க்கணும் எப்போ அது வரைய ஓடிட்டில் வரும் அப்புறம் பார்க்கல தேட்டரில் பார்க்கக்கூடிய அந்த அதாவது அந்த அரை இருட்டில் ஒரு ஐநூறு பேரோடு பார்க்கக்கூடிய அந்த மேஜிக் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஓடிட்டிலேயே வீட்டில் உட்காந்தே தண்ணியை கொண்டு அப்படியே நிற்பாட்டு கொஞ்ச நேரம் அதெல்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது அந்த கொஞ்சம் நேரத்தில் ட்ராவல் பண்ணுற நாம் இதில் வந்து டக்குன்னு அந்த கதா பார்த்துட்டு விட்டுரும் நம்ம ஃபேமிலி இது மாதிரி நடக்குதுங்கிற மாதிரியாக ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த மாபெரும் படம் ஏன்னா நான் தங்கர் பச்சனுக்கு வந்து தனிப்பட்ட முறையில் சில நன்றிகள் சொல்லணும் அதுக்காக ஒரே ஒரு நிமிஷம் அதிகமாக எடுத்துக்கிறேன் டைரக்டரை என்னை வந்து தினம் தினம் புதுப்பிச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா அவரு லென்னு சொன்ன மாதிரி வயசு ஆகி போச்சு அதுக்கப்புறம் என்னடா இனிமேட்டு நம்ம மாட்டேன் ஈஸ்வரில் படுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் அப்படின்னு நாமளும் அவன் இருமுறான் நாமளும் சேர்ந்து இருமிட்டு இருக்காம தினம் 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 நம்ம போய் ஏந்தவொன்னே காலையில் ஏந்தவொன்னே உற்சாகமாக பண்ணுறோன்னா நாலு பேராவது யாராவது பார்த்து சார் அந்த சொல்ல மரம் தான் கதையில் என்ன பிச்சுட்டீங்க நான் பிக்கலை அவர் பிச்சாரு அவர் பிச்சதை ரிஃப்ளெக்டட் குளோரின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நமக்கு அந்த பெருமை கிடைச்சி உலகம் எல்லா இடத்துலேயும் இருந்தோம் அது மாதிரி ரெண்டு மூணு படங்கள் எனக்கு அபூர்வமான இதை கொடுத்து நான் வாழ்ந்துருக்கிற வாழ்க்கைக்கு அது தினமும் அது அர்த்தமுள்ளதாக ஆக்கின தங்கர் பச்சனுக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லி இயக்குனர் இமயம் இன்னைக்கு பாலச்சந்திரன் தான் கட்டிட்டுருப்பார் கட்டிட்டுருப்பார் பாலச்சந்திரன் மட்டும் இந்த படத்தை பார்த்தால் இவரையும் கட்டிட்டு இருப்பார் ஏ நீ இன்னும் நூறு வருஷம் இருக்கணையா அப்படிம்பார் அவங்க அவங்களுடைய நட்பு அது மாதிரி அதே மாதிரி தங்கர் பச்சனையும் அப்படி கட்டிட்டு இது பண்ணுவார் சார் ஒரு விஷயத்தோடு முடிச்சுக்கிறேன் நார்மலாக சினிமாக்காரங்களுக்கு வந்து நன்றி உழவுகள் கம்மிங்கிற மாதிரி ஒரு மித் மித்துனா அப்படி மாதிரி ஒரு கற்பனை சார் என்னுடைய கேமராமேன் வந்து ஜெகநாதன் பேரை சொல்ல முடியாமல் நிறுத்தினார் அதுதான் வந்து சினிமா உலகம் மட்டும்தான் அந்த நன்றி உணர்வு வந்து அதிகமாக பாராட்டக்கூடிய துறை என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு முறை கருவேகங்கள் கலைகின்றன படம் வந்து உங்களுடைய எல்லாருடைய ஆசைகளோடு நூறாவது நாள் கொண்டாடி ஏன்னா சமீபத்தில் நூறாம் நாளே கொண்டாடல நூறாம் நாள் கொண்டாடி அந்த விழாவில் நானும் பங்கேற்க ஆசைப்படுகிறேன் என்று கூறி வாழ்க வளர்க என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் 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 டி முத்துராஜ் சார் தான் இந்த படம் எனக்கு ரெஃபர் பண்ணாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவர் என்னை ரெஃபர் பண்ணும்போதே சார் என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்போ தங்கப்பஜன் சார் ஒரு டைரக்டர் அப்படிங்கிறத விட ஒரு நல்ல எழுத்தாளர் நீ அவரோட படத்தை கட்டாயம் பண்ணணும் அப்படிங்க மாதிரி சொன்னாங்க நானுமே தங்க ச தங்கப்பச்சன் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணேன் அவங்க வந்து அவங்களோட அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து என்கிட்ட கொடுத்து படிக்க சொன்னாங்க முத்துராஜ் சார் என்ன சொன்னாங்கன்னா அவருடைய அந்த ஸ்கிரிப்டை படித்தாலே நமக்கு ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு டீட்டெயிலிங்கோடு அவர் எல்லாமே எழுதியிருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி தான் அந்த ஸ்கிரிப்டை கொடுக்கும்போது ஸ்கிரிப்டை படிக்கும்போது பார்த்திங்
அது அவ்வளோ டீட்டெயிலிங் அந்த படத்தில் அந்த படம் அந்த படிக்க படிக்க அவ்வளோ டீட்டெயிலிங்காக எழுதியிருப்பாங்க நேற்றுக்கு தான் அந்த படம் பார்த்தேன் நம்ம படிக்கும்போது அந்த ஒரு நாவல் படிக்கும்போது இருந்த அந்த ஃபீலிங் தான் படம் ஃபுல்லாகவே ஒரு படமே வந்து ஒரு நாவல் படித்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் தான் இருந்தது நிறைய ஒரு பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடங்களில் கண்ணீர் வர அளவுக்கு எமோஷ்னலான ஒரு படமாக இருக்குது கௌதம் சார் பாரதி ராஜா சாரோட அந்த காம்பினேஷன் அந்த இதெல்லாமே வந்து நமக்கு நிறைய இடங்களில் கண்ணீர் வர அளவுக்கு யதார்த்தமான ஒரு படமாக இருக்குது ஆ டேரக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சார் எப்போவுமே யதார்த்தமான படங்கள் தான் எடுப்பாங்க ஸோ நம்ம அந்த செட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா செட்டு மாதிரி தெரியக்கூடாது அதுக்காக நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் வந்து நிறைய பார்த்தோம் கும்பகோணம் ராமேஸ்வரம் அப்புறம் சென்னை எல்லாமே நிறைய இடங்களில் பார்த்து நம்ம எதுவுமே செட் பண்ண மாதிரி தெரியக்கூடாதுங்கிறது எல்லாமே முடிஞ்ச அளவுக்கு யதார்த்தமான அந்த வில்லேஜ்லனா வில்லேஜில் அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த பொருட்களை வச்சு யதார்த்தமாக என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி நாங்கள் செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் ஸோ அந்த கும்பகோணத்தில் லொக்கேஷன்ஸ் நல்லா இருக்குது அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஒரு சாங்குக்காக வந்து ஒரு லொக்கேஷன் பார்த்துருந்தோம் யோகி பாபு சாரு அந்த சாரல் இருக்கிற அந்த ஒரு சாங்குக்காக பார்த்துருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு போகும்போது அது ட்ரையான ஒரு ஏரியாவாக இருந்தது கரெக்டாக யோகி பாபு சார் டேட்டு வருது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் அந்த லொக்கேஷன் போய் முந்தின நாள் ஷூட்டிங் முந்தின நாள் போய் பார்க்குறோம் ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சு ஃபுல்லாகவே தண்ணியாக இருக்குது அப்போ நான் வந்து டிஓபி சாருக்கும் இவருக்கும் தங்கப்பாச்சன் சாருக்கும் வீடியோ எடுத்து அனுப்பி விடுறேன் சார் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்த்த டைம் ஒரு மாதிரி இருந்தது இப்போ ஃபுல்லாகவே தண்ணியாக இருக்குது எப்படி சார் நம்ம இதில் ஷூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுருந்தேன் யோகி பாபு சார் டேட் வேறு நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் இருக்குது அப்போ டிஓபி சார் சொன்னாங்க பார்த்துக்கலாம் மைக்கிள் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நேற்றுக்கு அந்த விஷுவல்ஸ் பார்க்குறேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நம்ம நார்மலாக வந்து ட்ரையாக இருந்தால் கூட அவ்வளோ நல்லா இருக்காது ஃபுல்லாக சுற்றி தண்ணி நடுவில் ஒரு மண்டபம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவ்வளோ சூப்பராக வந்து டிஓபி சார் வந்து அதை கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு லெனின் சாரோட எடிட்டிங் அது வந்து எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது படத்தில் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதுதான் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஏ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இந்த வெட்டுறது குத்துறது அடுத்த துப்பாக்கி எடுத்து சு சுடுறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கலாச்சாரத்துலேயே போயிருக்கிற போயிட்டுருக்கிற இந்த இளைஞர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு இந்த மாதிரி படங்கள் போயிட்டுருக்கு அதில் அத்தி பூத்தார் மாதிரி இந்த மாதிரி பட்ட படங்கள் வந்து குடும்ப உடவு குடும்பத உறவுகளின் மகத்துவத்தையும் அப்பா த பையனோட அந்த ஒரு இதையும் சொல்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி படங்கள் வர்றது அபூர்வம் ஸோ பத்திரிகை துறை நண்பர்கள் கட்டாயம் இதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் படத்தை நல்லா ரீச் பண்ண வைக்கணும் நன்றி வணக்கம் இந்த விழா மேடையிலே அமர்ந்திருக்கும் இந்த படத்தினுடைய முக்கிய கதாபாத்திரங்களே தொழில்நுட்ப கலைஞர்களே இந்த கருமேகங்கள் கலைகின்றன திரைப்படத்தின் ஆடியோ மற்றும் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களே விருந்தினர்களே என்னை இந்த மேடையில் அழகாக வர்ணித்து அழைத்த சுவாதி அவர்களே அதாவது இன்றைக்கு இமயம் பிறந்த நாள் இமயம் கூட ஒரு முறை பிறந்து தான் ஆக வேண்டும் எங்கேயோ ஒரு வில்லேஜில் ஒரு ஓலத்தில் மூளையில் சுற்றிட்டு இருந்த ஒரு நாள் படப்பிடிப்பு பார்த்தேன் ஷூட்டிங் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு எங்கள் ஊர்லேருந்து எல்லாம் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் வில்லேஜில் அங்கே போன மேட்டுப்பாளையம் டு கோயம்புத்தூர் ஒரு ட்ரெயினை பிடிச்சி வாடகைக்கு பிடிச்சி ஒருத்தர் கத்திக்கிட்டே இருந்தார் அந்த மைக்கை வேற ஒரு நான் போய் பார்க்குறேன் சின்ன பையன் நானும் அப்போ பார்த்தேன் மஞ்சோலை கிளிதானோ கட் 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 அந்த வாய்ஸ் நான் அன்னைக்கு கேட்ட அந்த வாய்ஸ் இன்னைக்கு வரையிலும் மாறாமல் ஒரு மனிதன் இருக்கிறார் என்றால் ஒரு கலைஞனுக்கு வயது இல்லை என்பதற்கு இவர் தான் உதாரணம் இன்னைக்கு விட்டாலும் புள்ள பெத்துக்குவார் எங்கள் அப்பன் 
நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் இது ஊமா ஊமை தான் இன்றைக்கி விட்டாலும் மிகச்சிறந்த படைப்பை அவரால் உருவாக்க முடியும் அதற்கும் அவர் இன்று வித்திட்டு விட்டார் உடனடியாக அவர் இயக்கப் போகிற திரைப்படத்திற்கு அவர் வெளியூர் செல்கிறார் என்பதையும் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்வதில் அதாவது திரையுலகமே வியந்து பார்த்துக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பரிமாணம் ஒரு வில்லேஜ் படம் தான் எடுப்பான் நான் போயா அப்படின்னு வேற ஒரு படம் எடுத்தாப்பில் முற்றிலும் வித்தியாசமான ஒரு கதைக்களத்தோட கோமனத்தை கட்டின கமலஹாசனுக்கு கோட்டு சூட்டு போட்டே ஒரு கதை என்னென்ன பண்ணியிருக்காரு இவர் பண்ணுடைய சாதனையை இந்திய சினிமா வரலாற்றில் எந்த டைரக்டராலும் பண்ண முடியல கேமராவை வெளியே தூக்கிட்டு வந்து இந்த உலகத்தை படம் பிடித்து காட்டியவர் எனது மா ஆசான் இயக்குநருமை எம் பாரதி ராஜா அவர்கள் அவருக்கு இன்றைக்கு எண்பத்தி நாலாவது பிறந்த நாள் எண்பத்தி நாலு வயதல்ல போட்டு உடைச்சிட்டுனா திடீர் திடீர்னு ஆஸ்பத்திரி போயிடுவார் நாங்கள் அங்கே போய் புலம்பிட்டு உட்காந்துருப்போம் என்னப்பா என்னப்பா என்ன டே போங்கடா வரண்டா அடுத்த மேட்ரு ஒன்று ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அங்கே பெட்டில் என்ன ஒரு மைண்ட் செட் அதாவது நம்ம தமிழ் சினிமாவில் இவரை பார்த்தாவது நம்மெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் உணர்ச்சியோடும் உத்வேகத்தோடும் இருக்கணும்னு தோ இன்றைக்கு வரையில் நம்மளை தோண வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த படைப்பாளி எங்கள் ஐயா இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா அவர்கள் உண்மையிலுமே நம்மளாம் கூட சோர்ந்து போயிட்டோம் என்னடா சினிமா இதுன்னு சினிமாவில் ஒன்று மட்டும் இப்போ தெரிஞ்சிச்சு இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா அவர்களை பார்க்கும்போது கலைஞனுக்கு வயது கூட கூட இளமையும் துடிப்பும் அந்த படைப்பாற்றலும் அதிகரிக்கிறது என்பதை இவர் மூலமாக நான் தெரிந்து கொள்கிறேன் அப்படி தங்கர் பச்சான் அதாவது அவர் அவரை பற்றி நான் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அது நிறைய விஷயங்களுக்கு ஒரு புஸ்தகமே எழுதுவேன் எனக்கு அவருக்கு உள்ள ஒரு ஒரு திரைப்படக் கல்லூரிலே எனக்கு அடுத்த செட்டில் படித்தார் அவர் ராஜீவ் மேனன் ரவி யாதவ் கணேஷ் குணா அப்படின்னு ஒரு பெரிய எல்லா கேமராமேனாக ஆகிட்டாங்க எல்லாமே பெரிய கேமரா அவங்க வரிசையில் வரும் என்னுடைய உதவியாளர் செய்யார் ரவி அவர் மறைந்து விட்டார் என்று அவர் தான் முதல் முதலாக அவரை ஒளிப்பதிவாளராக அறிமுகப்படுத்தினார் அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய எல்லா படங்கள்லேயும் என் கூட இருந்து என்னை திட்டிகிட்டே இருக்கிற ஒரே ஆளவன் தான் எனக்கு எனக்கு கூட பிறக்காத தம்பி மாதிரி அவர் நம்ம ஏதோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு இருப்பேன் ஏ என்னையே எடுக்கிறாங்க ஏ என்ன ஷார்ட் ஆகுது அப்படின்னு நான் திட்டுவான் பின்னாடி இருந்து நான் பார்ப்பேன் டே விட்டுறா நீ படம் பண்ணும்போது பண்ணிக்கிடா நான் கொஞ்சம் கமர்ஷியல் படம் சே என்ன இது இதுக்கெல்லாம் போய் நம்ம கேவலமாக இருக்கும் அதாவது தம் மனசில் பட்டதை வெளிப்படையாகவும் ஓப்பனாகவும் அன்னைக்கு மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு வரையிலும் என் கூட அப்படி தான் பேசிகிட்டு இருக்கார் தன்னுடைய குணத்தை எப்பவுமே மற்றதுக்காக காம்ப்ரமைஸே பண்ணிக்காத ஒரு கேரக்டர் இந்த சினிமாவில் இருக்குன்னா அதுதான் தங்கர் பச்சான் ரொம்ப நியாயமான உணர்வு உள்ளவன் ரொம்ப நியாயமானவன் இந்த நியாயத்துக்காக தன்னைத்தானே எவ்வளவு வருத்திக்க முடியுமோ வருத்திப்பான் எவ்வளோ வேலை முடியுமோ அழுதுக்குவான் உள்ள பட் அவனுடைய இலக்கு தான் நினைத்தபடி தமிழ் மாறாமல் பண்பாடு மாறாமல் அழகு மாறாமல் இலக்கணம் மாறாமல் ஒரு விஷயத்தை நம்ம எடுத்து படை படைப்பாளியாக நான் படைக்க வேண்டும் என்றால் அதை படைத்து கொண்டிருப்பவன் தான் எனது அருமை தம்பி தங்கர் பச்சார் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்ல அவர் அப்பப்போ சில டைமில் நடக்க முடியாத கஷ்டமாக இருக்கும் நடக்கிறது கஷ்டம் ஏன்பா இது தேவையா டே இல்லைடா நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணி சாதிக்கணும் நான் இன்றைக்கி வரையிலும் நீங்கள் பண்ண சாதனையை முறையடிக்க எவனுமே பிறக்கவே இல்லை இன்றைக்கி சாதிக்கணும் சாதிக்கணும் பார் ஸோ அவரை வைத்து நம்ம படம் எடுக்கிறேன் என்று சொன்ன உடனே தேவரோட உடல்நிலையை பற்றி சிந்தித்துப்பார் இது தேவையா இது ரிஸ்காக இருந்துட்டு போகுது அப்பா கிட்டேயே கேளு ஏன்டான்னு பார் அவர் அவர் முதல்ல ஒத்துக்கலை 
அவர் ஒத்துக்கிறதுக்கு பெரிய ட்ராமாலாம் போட்டிருப்பான் என் தம்பி அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எப்போ போட்டானே இல்லையா பெரிய பில்டப் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த கதையில் இவர் தவிர வேறு எவன் நடிச்சிருந்தாலும் அது அவ்வளோ சிறப்பாக இருந்திருக்காரு ஒவ்வொரு ஃப்ரேமு நான் கொஞ்சம் நாளாகவே நிறைய படங்கள் பார்க்குறேன் நிறைய படங்கள் பார்த்த உடனே எல்லாருமே மறந்துடுறோம் பெரிய ஹிட்டு படங்கள் ஆனால் கூட சரி பெரிய ஹிட்டுமா ஆனால் பார்த்த உடனே மறந்துடுறோம் ஆனால் இந்த படத்தில் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் மறக்க முடியாது நான் முழு படமும் பார்த்து விட்டதால் நான் குழு கூறுகிறேன் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் ஒரு படத்துக்கு என்ன தேவையோ தான் எடுத்துக்கொண்ட கதைக்களத்திற்கு என்ன தேவையோ அது அதனுடைய சரத்து மாறாமல் அதனுடைய கதாபாத்திரங்களுடைய அடிப்படைகள் மாறாமல் எங்கேயுமே காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் ரொம்ப அழகான ரொம்ப உணர்வு பூர்வமான ஒரு கதையை பார்க்கணுன்னா அதுதான் கருமேகங்கள் கலைகின்றன உண்மையாக சொல்கிறேன்னா ஒரு தடவை நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன் பாரதிராஜா சார் முதல் மரியாதை படத்தை எடுக்கும்போது சிவாஜி சார் கலாட்டா பண்ணுவாராம் அப்பா நான் கூட நடிக்கத்தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது அவரே பேட்டியில் சொன்னது ஏன்டா உங்கள் ஊரில் கேமரா எல்லாம் இல்லையா அப்படின்னு நக்கல் அடித்தான் கண்ணாடி எல்லாம் இல்லையா கண்ணாடி எல்லாம் இல்லையா ஆனால் அதே சிவாஜி சார் நான் பிற்காலத்தில் அவரை சந்தித்து பழகும் போதெல்லாம் சொல்லியிருக்கார் டே அவன் பெரிய நடிகன்டான்வார் நான் நடிக்கிறது எல்லாம் நிறுத்த சொல்லிவிட்டு அவனாக ஒரு புது நடிவு நடிப்பு வடிவத்தை எனக்கு கொடுத்தவன் பாரதி அப்படின்னு சொல்லி நடிப்பு இமயமே புகழ்ந்தவர் தான் இந்த இயக்குநர் இமயம் அதை உண்மை நான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா என்னுடைய எமோஷனை கட்டு கட்டு கட்டுப்படுத்தாது என் நண்பா ம் வேணாம் என்ன குறைச்சிருவா பேசவா இல்லை இவங்கெல்லாம் நம்ம சார் பேச போட்டில் இருப்பான் நான் ஒவ்வொருத்தரும் படத்தை பற்றி தான் பேச வர்றேன் படத்தை பற்றி தான் பேச வர்றேன் அடுத்தது இந்த திரைப்படத்தில் நடித்த அனைவருமே சிறப்பாக நடித்திருக்கிறார்கள் என்னை தவிர ஏன்னா நடிக்க வரும்போது கட் பண்ணிட்டான் அனைவரும் நம்ம டைரக்டர் கௌதம் மேனன் எக்ஸலண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப சரில் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கான் அலட்டிக்காம ஆனால் ஒரு தகப்பன் மீது தான் வைத்திருக்கிற பாசத்தை எவ்வளவு நாசுக்காக வெளிப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவு நாசுக்காக வெளிப்படுத்தியிருக்கான் பாரதிராஜா அப்பாவுடைய பையனாக இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு அது மட்டுமல்ல ஒரு வித்தியாசமான பரிமாணத்தில் அவர் மிகப்பெரிய காமெடி நடிகர் யோகி பாபுவை வேறு களத்திலே காட்டியிருக்கிறான் எனது சகோதரன் அற்புதம் அது மட்டுமல்ல இந்த படத்திலே நடித்த சார் உட்பட அவர் ஒரு சீனில் வந்தார் அவருடைய கலக்கல் 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 டைலாக்ஸ் தான் அதே மாதிரி மகானா அவர்கள் மிக சிறப்பாக நடித்திருக்கிறார் கொடுத்த கதாபாத்திரத்தில் எக்ஸலண்ட் பர்ஃபார்மர் உண்மையிலுமே எல்லாத்துக்கிட்டையும் இவ்வளோ அழகாக வேலை வாங்கியிருக்கார் என் தம்பின்னா அது எல்லாத்தையும் விட ஒரு படி மேலே வேலை வாங்கினது ஆதித்துக்கிட்ட என்ன ஒரு மெஜஸ்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் அது பார்த்த பார்த்துட்டே இருக்குன்னு போல் இருக்கு அவ்வளோ அதாவது இந்த படம் முடிஞ்சிருச்சேன்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்தது எனக்கு ஐயோ என்ன இது இதோடு முடிச்சிட்டான படத்தேன்ற மாதிரியான உணர்வை கிரியேட் பண்ண ஒரு படம் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தமிழ் திரையுலகத்திற்கும் தமிழ் சமுதாயத்திற்கும் தேவைப்படுகிற ஒரு பிரபு திரைப்படம் இது எடிட்டிங் எங்கள் அண்ணன் அது சொல்ல வேண்டியது இல்லை அவர் அவர் வாழ்ந்துட்டார் எடிட்டிங்கில் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் மிகச்சிறந்த ஒதிப்பதிவு இந்த கதை களத்துக்கு என்ன தேவையோ அந்த கேமரா எங்கே மூவ் பண்ணணும் எங்கே எங்கடாப்பா பிடிச்சிங்க அந்த லொக்கேஷன் அப்பா கும்பகோணத்தில் இவ்வளவு அழகான லொக்கேஷன் இருக்குன்னு கும்பகோணத்துக்காரனே வந்து எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் ஒரு 
யார் டைரக்டர் எழில் நேற்று பேசும்போது எங்கள் ஊரா எங்கள் ஊரா நே ஆமாண்ட அப்படின்னா அப்படின்னு கேமராமேன் சொல்கிறார் ஏகாம்பரம் அவ்வளோ அவ்வளோ அழகா அது என்ன தேவையோ அற்புதமாக இந்த படத்தை ஒரு சிற்பி செதுக்குவதைப் போல அதனால் எனது தம்பி இந்த கதைக்களத்தின் மூலமாக ஒரு மிகப்பெரிய மாபெரும் நடிகனை இந்த தேசத்திற்கு ஏ டெல்லி வரையிலும் பேசப்படுகிற ஒரு கதாபாத்திரமாக எங்கள் இயக்குனர் இமயத்தை செதுக்கி இருக்கிறான் எனது அன்பு சகோதரன் அவர் வந்தாவே நடிப்பு தான் நின்ன நடிப்பு நடந்த நடிப்பு எங்கள் அப்பன் கலக்கிட்டார் அதுக்கு மேலே எதுவுமே சொல்ல விரும்பலை ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மன்ஸ் அது மட்டுமில்லை இதில் ஒரு ஆறு டைரக்டர்கள் நடிச்சிருக்காங்க எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர்கள் இவர் அப்புறம் தளபதி அவர்கள் அப்புறம் இயக்குனரே நடித்திருக்கிறார் நானும் ஒரு 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 இரண்டு ஷார்ட்டுகளில் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ நிறைய டைரக்டர்களும் இந்த படத்தில் இருக்கிறாங்க ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படத்திற்கு இன்று விழா எடுத்திருக்கிறோம் இதை மாபெரும் வெற்றி படமாக மாற்றுவதற்கு ஒரு சிறந்த தமிழ் படத்திற்கு ஒரு சிறப்பான படைப்புக்கு நீங்கள் அனைத்து ஆதரவுகளையும் வழங்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு நமது அன்பு தம்பிக்கு நான் ஒரு பட்டம் ஒன்று கொடுக்கலான்ட்டு அது இங்கிலீஷில் இருக்கு அவனுக்கு பிடிக்காது அது தமிழில் நீ வேணா மாற்றிக்கோ செல்லுலாய்டு சிற்பி என் அன்பு தம்பி தங்கர் பச்சான் அவர்களுக்கும் இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் எனது சகோதரர் அவர் வர இயலாத காரணத்தில் அவர் ரொம்ப பிஸி பிஸ்னஸ் மேன் வீரசேகர் அவர்கள் வரவில்லை அவரும் எனது நீண்ட நெடுங்கால் நண்பர் அவருக்கும் இந்த ஒட்டுமொத்த யூனிட்டை வந்து வழி நடத்தி சென்று எல்லாம் கரெக்டாக சாப்பிட்டாங்களான்னு சாப்பாடு போட்டு காசை கொடுத்து கரெக்டாக அட்மின் பண்ண என்னுடைய அன்பு சகோதரி திருமதி தங்கர் பச்சான் அவர்களுக்கும் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் நடிகர் நடிகைகளுக்கும் இயக்குனர் சங்கத்தின் செயலாளர் என்ற முறையிலே அனைவரையும் கழுத்துவதில் நான் மிக மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வெல்க இந்த திரைப்படம் ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ மை டேடி நன்றி அனைத்து பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கம் இந்த படம் வந்து கருமேகங்கள் கலைகின்றன படம் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து எனக்கு வந்து சீனியர் தங்கர் பச்சான் சார் நாங்கள் திரைப்பட கல்லூரியில் படிக்கக்குள்ளே எங்களுக்கெல்லாம் கிளாஸ்லாம் வந்து எடுப்பாங்க அவங்க படங்கள்லாம் வந்து போட்டு காமிச்சு என்ன பண்ணோம் ஒரு பிரமிப்போடு ஒரு பார்த்த இயக்குனர் ஒளிப்பதிவாளர் ஒளி ஓவியர் அவர் சொன்னார் நம்ம ஒரு படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னாரு இப்போ இந்த படம் கருமேகங்கள் கலைகின்றன அதுக்கு வந்து அந்த கதையெல்லாம் கொடுத்தாரு கதையை படித்த பிறகு சரி சார் நான் பண்ணுறேன் ஆனால் இது இது இதில் நீங்கள் வந்து ஒ ஒளிப்பதிவாளர் அளந்திருக்கீங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு எனக்கு அந்த கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் உங்கள் இயக்குதல் துறையிலே நீங்கள் உங்கள் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் இருக்குமா ஏன்னா நம்ம நான் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாளில் எனக்கு மனதை மனசு கஷ்டமாக ஐயோ சார் நீங்கள் இதிலெல்லாம் தலையிடுறீங்களேன்னு இந்த படத்தில் உங்களுக்கு வந்து இந்த முழு பொறுப்பையும் உங்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கேன் அதுதான் எனக்கு எனக்கு கொடுத்த முதல் வாக்குறுதி அது வந்து இந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் அது வந்து எனக்கு வந்து அவர் வந்து அந்த ஃப்ரீடம் வந்து கொடுத்தார் ஏன்னா ஒரு கேமராமேன் அவங்களுக்கும் நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கும் அவங்களும் இன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இன்வால்மெண்ட் வந்துடும் இப்போ நானே ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணால் கூட எனக்கும் அந்த அந்த இது வந்துடும் அந்த சாயலே இல்லை அவர் என்னென்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் பார்க்கக்குள்ள அது புதுமையாக பார்ப்பார் அப்படி நல்லா இருக்கு சூப்பராக இருக்கு அப்படின்னா நம்மளை வந்து என்கரேஜ் பண்ணி கூடுதலாக வேலை வாங்கிறதுக்கான எல்லா யுக்திகளையும் பயன்படுத்துவார் அவருக்கு வந்து ஒரு பேப்பரில் வந்து இன்னைக்கு அஞ்சு சீன் எடுத்தாகணும்னா நம்மளை தட்டி கொடுத்து அந்த வேலையை வந்து வாங்கிடுவார் இந்த படம் வந்து எனக்கு இயற்கைக்கு பிறகு ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் சார் சார் நீங்கள் வந்து படம் எடுத்து அந்த பண்ருட்டி இந்த சென்னை இந்த இடங்களை தாண்ட மாட்டிங்க இந்த படத்துக்கு கதைக்காலம் வேறு மா மாதிரியாக இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம நாங்கள் தருமபுரியில் ஆரம்பித்தோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்தேர்வுக்கு அப்போ சொன்ன இந்த கதைக்கு அந்த இடம் சரி வராது கொஞ்சம் நம்ம வேறு போகணும் தான் நான் அவர் அப்படியே அங்கேருந்து ட்ர மடைமாற்றி வந்து கும்பகோணம் அழைச்சிட்டு போனேன் அப்புறம் கும்பகோணத்தில் பார்த்தோன்னே அவருக்கு வந்து பயங்கர மகிழ்ச்சி ஒரு பதினெட்டு நாள் நாங்கள் வந்து கும்பகோணத்திலே வந்து ஃபுல்லாக படப்படி போனோம் அதுக்கப்புறம் ஐயாவுக்கு வந்து உடல்நிலை 
கொஞ்சம் காரணத்தினால ஒரு ரெண்டு மாதம் இருந்துச்சு அப்போவே நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் ஐயா வந்து க ராமேஸ்வரம் அழைச்சிட்டு போகாமல் இங்கேயே நம்ம மகாபலிபுரம் இந்த பக்கத்துலேயே நாங்கள் பீச்சில் வந்து மேட்ச் பண்ணி எடுத்தோம் ஏன்னா கதைக்கலை வந்து ராமேஸ்வரத்தில் நடக்கிறதா தான் இருந்தது அதை நம்ம இங்கேயே பண்ணிடலான்னாரு நானும் கொஞ்சம் அவர்கிட்ட வந்து அடம் பிடிச்சேன் இல்லை இல்லை வெயிட் பண்ணி நம்ம ராமேஸ்வரத்திலே ஷூட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நிறைய பொருளாதார சிக்கல்கள் இருந்தாலும் அங்கே போய் நாங்கள் ஒரு பதினாலு நாள் ராமேஸ்வரத்தில் வந்து எனக்கு வந்து அந்த அந்த கதைக்களத்துக்காக வந்து அது நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன் இந்த ராமேஸ்வரம் அப்படின்றது இது வந்து என்னென்னா இது வந்து நேற்று வந்து பாக்கியராஜ் சார் படம் பார்த்துட்டு நான் கொஞ்சம் நேரம் தான் ஃபோட்டோகிராஃபி பார்க்க முடிஞ்சு அதுக்கு மேலே மேலே வந்து நான் அந்த கேரக்டருக்குள்ளே போயிட்டேன் நான் நான் இந்த படத்தில் நீங்கள் தெரியவே இல்லை அப்படின்னாரு அதுதான் எனக்கு கிடைக்கிற ஒரு பெரிய விமர்சனம் என்னென்னா நம்ம தனியாக தெரிஞ்சிட்டோம்னு வச்சுங்களேன் அது வந்து அது ஒரு ஒளிப்பதிவு கிடையாது அந்த கதைக்கு உண்மையாக நம்ம வந்து அந்த அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த அதெல்லாம் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஐயா என்கிட்ட வந்து கேட்டு வாங்கியிருக்காரு ஸோ இந்த படம் பண்ணதுக்கு வந்து ஏன்னா ஏன்னா நிறைய இப்போ இது வரைக்கும் நான் ஒரு நாற்பது படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் ஹிந்தி தமிழ் மலையாளம் அந்த எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் சில படங்கள் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து சில உணர்வு பூர்வமாக இருக்கும் அதில் வந்து இயற்கை என்னுடைய இயக்குனர் ஜனநாதன் நான் ஜனநாதன் சார் வந்து லெனின் சார் வந்து நான் திரைப்பட கல்லூரியில் படிக்கக்குள்ள அவருக்கு வந்து உதவி பண்ணிட்டு வந்தார் அப்போது அறிமுகமானோம் நான் நானும் அவரும் படம் பண்ணுவோனான்ற இல்லை எனக்கு வந்து நான்கு படங்கள் என்னுடைய ஒளிப்பதிவை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காரு அதுக்கடுத்தது இந்த இந்த படம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு எல்லோரும் நேற்று படம் பார்த்தவங்க சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு தங்கர் பச்சான் சாருக்கு வந்து நம்ம நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ஒரு குழந்த போல ஒரு மனசு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ ஒளிப்பதிவாளர் வந்து பேசியாச்சுன்னா கண்டிப்பா அடுத்த எடிட்டர் வந்து கண்டிப்பா பேசணும் அப்பதான் வந்து கரெக்டான ஒரு இதா இருக்கும் சார் எல்லாரும் சார் எவ்வளவோ திரைப்படங்கள் இருக்கு உங்களோடது ஸோ இந்த திரைப்படத்துல ஒர்க் பண்ணதுக்கான உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுங்க சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் சொன்னால் வணக்கம் கச்சம் சத்தமாக சொல்லணும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் காது கேட்கல அது ஒரு ரிதிமிக்காக சொல்லணும் வணக்கம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ தான் அது இல்லைனா ஒரு இவர் கதையை முதலே கொடுத்தாரு படிச்சுட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் அடிக்கிறாங்க இல்லை கடவுங்களாலே போட்டிருக்கீங்களே அப்படின்னு பாரதி ராஜா ஒரு கிழவர் இவரு ஒரு கிழவர் அப்புறம் எஸ் வி சந்திரசேகர் ஒரு கிழவர் இப்படி எல்லாரையும் போட்டிருக்கீங்களே நான் ஒரு யங் ஃபெல்லோ நான் ப்ரெசன்டபுளாக இருப்பேன் அதனால் நான் இப்போ என்ன அப்டேட்டோ அது மாதிரியாவது ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் அப்போ பண்ணும்பொழுது எல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க இப்போ ஒத்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த படத்தில் அது மாதிரி பல சாகசங்கள்லாம் நிகழ்ந்துருக்கு சுற்றி சுற்றி எப்படி பார்த்தாலும் வந்து கேமராவோ எடிட்டிங்கோ மற்ற மியூசிக் எதுவோ வந்து ஸ்க்ரீன் பிளேயில் தான் உண்டாகிறது தான் எனக்கு எப்பவுமே அதில் வந்து கன்ஃபார்ம்டாக சொல்ல முடியும் அது அதுக்கு எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ மகா அனுபவர்கள் செய்த படத்துலாம் பார்த்திங்களா திரைக்கதை தான் ஏன்னா அந்த திரைக்கதையில் தான் இந்த சுச்சுவேஷன் இந்த சுச்சுவேஷனில் பாடல் வரணும் இந்த சுச்சுவேஷனில் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இப்படி வரணும் இப்படி வந்து கேமரா ஆங்கிள் வைக்கணும் இப்படி வந்து எடிட் பண்ண முடியும் இப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏன்னா இப்போ பார்த்தா எடிட் பண்ணிவிட்டு டப்பிங் அனுப்பிக்கும்போது ஒரு அஞ்சேகால் மணி நேரம் வந்தது ஆனால் அதுக்குள்ளார என்ன சீன்ஸ் எல்லாம் வைக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் யோசிக்கும் பொழுது எல்லாமே வச்சுட்டு ரெண்டு படமாக விட்டுடலாம் அப்படின்ட்டோம் ரெண்டு இன்டர்வெல்லாம் விட்டுடலாம் ஏன்னா சங்கம்னு ஒரு படம் அந்த காலத்தில் 
ரெண்டு இன்டர்வல் வந்தது சாந்தி தேட்டரில் அதனால் ஒன்றுமே ரிமூவ் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுடலாம் ரெண்டு இன்டர்வல் பார்க்கட்ட ஒரே ஒரு டிக்கெட்டுக்கு ரெண்டு இன்டர்வல் அப்படி அதெல்லாம் ஒரு புதுசாக தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் இருந்தாலும் அது கன்சஸ்டாக பண்ணிவிட்டு கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் அவர் கேட்பார் என்னுடைய கண்ணனுடைய கண்களை தான் எடுத்து போவேன் அப்படின்னாரு அவர் அப்படி நாங்களெலாம் பேசிருக்கும் பொழுது கண்ணன் கூட சொல்லுவார் என்னுடைய தம்பி ஏப்பா நீ இவருக்கு எங்கள் டைரக்டருக்கு எடிட் பண்ணலையான்னு நான் எடிட் பண்ணுற படத்தில் படம் ஓடுதுலாம் சொல்கிறாங்க நான் ஓடுற படத்தில் தான் நான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அதனால் இப்போ காலதாமதம் ஆனாலும் அவர் இப்போ ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ண போகிறாருன்னு சொல்கிறது ஸோ அந்த படத்தை நான் தான் எடிட் பண்ணுவேன் ஒரு டக்கஃபாக இருந்தாங்க பார்த்துக்கலாம் என்னான்ற அப்படி தான் ஏன்னா போயிட்டாரு ஏன்னா எனக்கு இதை முடிஞ்சு போச்சு ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த்தில் எழுபத்தி ஆறாவது வயசு அதனால் நான் இன்னும் ப்ரெசென்டபுளாக தான் போயிட்டுருக்கேன் போய் மலையாளம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சமஸ்கிருதம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஹிந்தி பண்ணிகிட்ருக்கேன் எடிட்டிங்கு அது மாதிரி போயிட்டுருக்கும் பொழுது நம்ம இன்னும் கான்டென்ட் லெவலில் அதில் வந்து நம்ம வந்து இன்னும் ப்ரெசென்டபுளாக இருக்கணுன்றது தான் எனக்கு தோணுது ஸோ அதே மாதிரி தான் அவரும் இன்னும் வந்து அவருக்கு அந்த ஆத்திரம் இருக்குது அதை வந்து ஆசையை விட அந்த ஆத்திரம் இருக்குது மற்றவங்க பண்ணுறது இது என்னோடய இது மண் வாய்ஸ் ஓவர் கொஞ்சம் போடலாம் என்னோடய இது நம்ம பண்ண வேண்டியது இவனுங்க பண்ணுறாங்களே அப்படின்ற ஒரு இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அதே மாதிரியா இந்த படத்தில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸே எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு மிக்சிங்கில் வந்து எவ்வளோ லோவாக பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுன்றது சிவகுமார் வந்து பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா இதில் டைலாக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸும் தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஸோ அதனால் மிக்ஸ் பண்ண சிவகுமாரை வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் தியேட்டரில் பார்க்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஸ்டபன்ஸும் இருக்காது அதே மாதிரி இந்த எஃபெக்ட் சவுண்ட்ஸ்லாம் நல்லாவே ஒரு மூணு நாள்லாம் இருந்துட்டு அந்த எஃபெக்ட் சவுண்ட்ஸ்லாம் போட்டு சில சில எஃபெக்ட் சவுண்ட்ஸ்லாம் போய் எடுத்திருக்காங்க அங்கே அந்த இடத்துலேயே போய் ராமேஸ்வரத்தில் போய் எடுத்து திருப்பியை வந்து அந்த போஸ்ட் பண்ணியிருக்குது அதே மாதிரியா இந்த குட்டி பொண்ணு அநேகமாக நேஷ்னல் அவார்டு இவருக்கு கிடைக்கிறதோ இல்லையோ அந்த குட்டி பொண்ணுக்கு கிடச்சிடும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு என்ன அந்த நேஷ்னல் அவார்டுனா என்னென்னு தெரியாமல் அப்படி அவங்க அழகாக உட்காந்துருக்கு ஆனால் எப்படி பண்ணச்சு அந்த ஃப்ரேம்ஸில் ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்ஸில் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு ஐயோ இந்த குட்டி பொண்ணாக அப்படி பண்ணுது அப்படி சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா பெரியவங்க வரவழிச்சிடுவாங்க எப்படியும் ஆனால் இந்த குட்டி பொண்ணு எப்படி அந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை செலக்ட் பண்ணி போடுறதுக்கே நமக்கு நல்ல டைமிங் ஆச்சு அதே மாதிரியே அதிதி நான் அருவி படம் வந்து நான் தான் முதல்ல வந்து எடிட்டிங்கில் உட்காந்துட்டு கரெக்ஷன்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதில் ஒரு மாதிரியாக ஃபேஸு அப்புறம் இந்த படத்தில் பார்க்கும்போது நான் என் மாறுதிக்கிட்டு யார்ப்பா இந்த பொண்ணு அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை சார் இதுதான் அருவியில் நடித்தது அப்படின்னு அப்படியா அப்படி சொல்லிட்டு அந்த ஃபேஸே வேறு மாதிரி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பவானா இங்கே பார்க்குறதுக்கும் அந்த அந்த ஃப்ரேமில் பார்க்குறதுக்கும் அந்த மாதிரி வேறு மாதிரியாக இந்த மாதிரியாக லுக்கும் வந்து அவர் வந்து எல்லாேருக்கும் ஒரு தழைய தழைய ஒரு சாரியை கொடுத்து ஒரு மாதிரி எல்லாரையுமே மாற்றிட்டார் தங்கர் ஆனால் என்ன மாதிரி மாற்ற முடியல ஏன்னா அவரும் நானும் ஒரே சூழ்ன்றதுனால அதனால் அதே மாதிரியா இவர் சார் ஃபஸ்ட்டு சீன்லேயே ஒரு மாதிரியா என்ன என்ன தேய்ச்சிக்கிட்டு இருப்போம் ஆஹா ரொம்ப வசதியாக போயிடுச்சு அவருக்கு அப்படின்னு உட்காத்தி வச்சு ஒரு எண்ணெயை தேய்ச்சி விட்டுகிட்டே இருக்காங்க அந்த சீன்லேருந்து கட் பண்ணி போடுறதுக்கே நமக்கு அப்படின்னு எந்த இடத்துல வைக்கலாம் இவர் அப்படின்னு போடுறதுக்கே ரொம்ப விஷயங்கள் இருந்து அதே மாதிரி கேமராமேன் அவர் முதல்ல வந்து ஒரு கொஞ்ச நாள் ஒரு இது ஷூட்டிங் பண்ணிவிட்டு வந்தவொன்னே பார்த்தேன் என்ன அது என்ன தங்க என்ன பிளாக் லென்ஸ் மாதிரியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இல்லை இல்லை நான் அது கொஞ்சம் அப்படியே போக போக வந்துடும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவர் வந்து எல்லாமே ஃபஸ்ட் கிளாஸாக போல்டு லென்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே போல்டு ஷார்ட்ஸ் தான் எல்லாமே டெட் க்ளோஸ் ஷார்ட்டுன்னு வந்து டெட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் ஷாட்டு அந்த மாதிரி க்ளோஸ் ஷாட்டில் எடுக்கும்பொழுது தான் அவர் பாரதி ராஜா அவர்கள் கீழே விழுந்து அப்படி பார்த்து பேசும்பொழுது அந்த கடைசி சீனில் அதித்தியோடு பேசும்பொழுதெல்லாம் கூட பார்த்தீங்களா அந்த எமோஷன்ஸ் எப்படி வந்து அவர் அழுகில் 
ஏதோ ஒரே ஒரு சீனில் தான் அந்த கண்ணில் தண்ணி வருதுன்னு மற்றபடி அவர் அழுவில்லை ஆனால் நம்ம எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே அந்த டப்பிங் வாய்ஸ் இல்லாத பார்க்கும் பொழுதே நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அவர் கண்ணில் இந்த சைட்லேருந்து தண்ணி அப்படி வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் டப்பிங் பண்ணும்பொழுது அவர் வந்து அந்த நிலைமையில் வந்து உட்காந்து டப்பிங் பண்ணாருன்றது நான் நேராக போய் பார்த்தேன் அவர் ஷூட்டிங் பண்ண அவர் படத்துக்கெலாம் போய் பார்க்காதவன் இப்போ டப்பிங் பண்ணும்பொழுது போய் பார்த்தேன் பார்த்தோம்னா அவர் அந்த ஸ்ட்ரெயின் எல்லாம் அழகாக இது பண்ணி சொன்னார் அதே மாதிரி மற்ற எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டு கூட அந்த குட்டி பொண்ணும் எப்படி டப்பிங் பண்ணிடுச்சுன்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக ஏன்னா சிங்கெல்லாம் கரெக்டாக வந்தது நாங்கள் நாங்கள் எடிட்டிங்கில் சிங்கே பண்ணல கரெக்டாக சிங்க் பண்ணிட்டுலாம் வந்தது அது மாதிரியாக அது மாதிரியாக அப்புறம் நம்ம நேஷனல் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ராமா அவங்களாம் வந்து அவர் அப்புறம் ஒரு மேனேஜராக நடித்தவர் எல்லாம் பேரெல்லாம் எனக்கு ஒரு இதாகல எல்லாமே நல்லா பிரமாமாக பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்கள் பாருங்கள் படத்தை ரொம்ப முக்கியமான படமாக தான் இருக்கும் இந்த வருஷம் இந்த வருஷத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான படமாக அந்த படம் இருக்கும் அப்படின்றது தான் எனக்கு இப்போ வாழ்த்துக்கு வாழ்க விட படம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த திரைப்படத்தில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பளித்த இயக்குனர் தங்கர் பச்சானி அவர்களுக்கு வணக்கங்கள் இன்று பிறந்தநாள் காலம் இயக்குனர் எம்ஏஎம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் அவருக்கு என்றைக்குமே பிறந்தநாள் தான் இந்த திரைப்படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிக சிறந்த ஒளிப்பதிவு ஏகாம்பரம் ஐயா சார் எடிட்டர் லேனின் சார் இந்த பதினாறு வயதில் வந்தபோது தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி நடந்தது அதுக்கப்புறம் தமிழ் சினிமா பார்க்குற விதமே மாறி போச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினாலு வருடங்கள் கழித்து அழகி வந்தபோது மறுபடியும் மொழி திரைப்பட மொழிங்கிறது அடுத்த கட்டத்துக்கு போச்சு அந்த மாதிரி தான் இந்த திரைப்படமும் கருமையும் காலையின்னு நினைத்தான் பார்த்தேன் படம் முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் கருத்து சொல்லவே முடியல அந்த அளவுக்கான ஒரு அழுத்தம் மனசில் இருந்தது உறவுகள்னா என்ன மனிதம்னா என்ன அது எந்த தளத்தில் நிற்கிது யார் யாருக்கு என்னென்ன உறவுகள் இருக்குது அது தினம் தினம் நம்ம பார்க்குறோமா அதை பார்த்து கடந்துட்டு போகிறோமா அப்படிங்கிற ஒரு பறந்துபட்ட ஒரு ஆழமான விஷயத்த ஒரு இரண்டரை மணி நேரம் திரைப்படத்துக்குள்ள அடக்கி அது கொடுக்கின்ற தாக்கத்தை முழுக்க முழுக்க இன்னும் பல இடங்களில் பரவ வைக்கின்ற மிகச்சிறந்த மொழி அதில் இருந்துச்சு அந்த படத்தில் நான் பங்கு பெற்றிருக்கேன் அப்படிங்கிறத சொல்லலை நிறைய படங்கள் பார்க்குறோம் இந்த ஆண்டு நிறைய நல்ல திரைப்படங்கள் தமிழில் வந்திருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு தாக்கத்தை அந்த மாதிரியான ஒரு மொழி வடிவத்தை அந்த ஆங்கிலத்தை சொல்கிற மாதிரி ஜான்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த விதமான ஒரு ஒரு மொழியை திரை மொழியை அந்த படம் வச்சுருக்கு உண்மை ஒரு படம் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு நிமிடமும் அந்த படத்தில் முக்கியமானதாக இருந்துச்சு ஒரு நிமிஷம் அப்படி அசந்து அப்படின்னா கதையோடைய தாக்கமும் புரியாமல் போயிடும் அந்த அளவுக்கான திரைக்கதை அந்த அளவுக்கான மொழி அந்த கான வசனங்கள் அந்த மாதிரி நடிப்பு ஓரத்து நடிப்பு எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க இந்த படம் ப நட எல்லா யார் யார் என்னால் நடிச்சிருக்காங்க எல்லாருமே ரொம்ப அருமையான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க இசை மிக சிறப்பாக வந்திருக்கு இந்த படம் வெளியாகி அது கொடுக்கின்ற தாக்கம் வந்து பல ஆண்டு தமிழ் திரைப்படங்களிலும் பார்க்குறவங்களுடைய மனசுலையும் அது இருந்துகிட்டே இருக்கும் சொல்ல மாட்டாங்க இந்த படம் பார்த்தேன் அதனால் அந்த தாக்கம் அப்படின்னு ஆனால் மனசுக்குள்ள அந்த தாக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு கலையுடைய வெற்றியும் பங்களிப்பும் அது தான் அது வந்துட்டு போயிடும் ஆனால் அது கொடுக்குற விஷயம் வந்து இன்னும் பல காலம் தாங்கிட்டே இருக்கும் இது மிகச்சிறந்த திரைப்படமாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பணியாற்றிய அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் எனக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனர் மறுபடியும் நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஸ்டேஜில் அந்தளவுக்கு பேசினதில்லை அண்ட் நான் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் முதல்ல முதல்ல நான் தங்கர் பச்சன் சார்க்கும் அப்புறம் தமிழக்காவுக்கும் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சிருக்கேன் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததில் எல்லாருக்கூடையும் ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன் நான் வந்தேன்னா வரக்கூடாது விபின் வந்து ஒரு இந்திய சினிமாவில் ஒரு பெரிய இடத்த பிடிப்பார் என்எஸ்டி மாணவர் அவர் நேஷனல் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ராமாவுடைய மாணவர் அது இப்போ இன்றைக்கு வந்து எல்லா இளைஞர்களுக்கும் ஒரு ஒரு தன்னுடைய நடிப்பால் ஈர்த்து கொண்டிருக்கின்ற பகத் ஃபாசில் மாதிரி அவர் வந்துட்டுருக்கார் வருவார் நான் இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் இவரை வந்து இதை நான் சொல்கிறது காரணம் அடுத்து வரக்கூடிய இளம் இயக்குநர்களும் இப்போது இருக்கிற இயக்குநர்களும் இவரை தவறாமல் பயன்படுத்த வேண்டும் பயன்படுத்தினா இவர் மேலே வர்றதுக்காக இல்லை படைப்புகள் வந்து அது உரமூட்டக்கூடியதாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் நன்றி ஸோ நெக்ஸ்ட் மஹானா சஞ்சீவி ப்ளீஸ் 
மேடைக்கு இங்க வாங்க ஒரு ரெண்டு வார்த்தைகள் பிகாஸ் அவங்க வந்து இந்த படத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் வந்து பண்ணிருக்காங்க மீனா குமாரி இல்லைங்களா ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு கதாபாத்திரம் நீங்க ஒரு வார்த்தையை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பிரஸ் மீடியா இன்டர்நெட் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் இமயம் இயக்குனர் பாரதிராஜா சார் கருமேகங்கள் கலைகின்றன நேற்று தான் படத்தோட ப்ரீ ஷோ மூவி ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்த்தேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஹாப்பியாக இருக்குது எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் ஃபுல்லாக டேரக்டர்ஸாக இருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு இங்கே திரும்பினா இமயம் இருக்காரு இந்த பக்கம் திரும்பினா தங்கர் பச்சான் சார் இருக்காங்க ஃபுல்லாக டேரக்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் இவங்க கூட பண்ணுறதுல ப்ரௌட் மூமெண்ட் ரொம்ப ஹாப்பி அதே சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் தான் எனக்கு இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் தேங்க் பண்ண வேண்டியது தங்கர் பச்சான் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்தில் இருக்க எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அதிதி அக்கா ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சொல்ல வேணும் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த இந்த வயசுன்னு சொல்லக்கூடாது சாரி மன்னிச்சுக்கோங்க ட்வெண்ட்டி செவன் ஆக்சுவலி ஹீஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் பாரதிராஜா சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் தென் தங்கர் பச்சான் சார் படம் வந்து நான் பள்ளிக்கூடம் பார்க்கும்போது பார்த்துருக்கேன் பள்ளிக்கூடம் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அவங்கக்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு ஒரு சின்ன விஷயங்களுமே எனக்கு அவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நிறைய படங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது ஆனாலும் சாரோட படம் வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டேர்னிங் பாயிண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எனிவே தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ எல்லாத்துக்கும் ஹாய் சொல்லிடுங்க ஹாய் ஓகே ஸோ முதல் முறை வந்து அறிமுகமாகுறாங்க ரொம்ப அழகாக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண பண்ணியிருந்தாங்க நடிக்கும் எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் போனீங்க நடிச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்புறம் பாரதிராஜ் ஐயா வந்து உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு அங்க அங்க நேரா பார்த்து சொல்லுங்க அவர் எதுவும் சொல்லி கொடுக்கல ஓகே எப்படி என்ஜாய் பண்ணீங்களா எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் போனீங்க இவங்களோட எல்லாம் நடிச்சது எப்படி இருந்தது யார் ரொம்ப பிடிச்சது உங்களுக்கு எனக்கு அதுல அதித்ய அக்கா பிடிச்சது அதித்ய அக்கா பிடிச்சது ஏன் ஏன் அதித்ய அக்கா தான் பிடிச்சிருக்கு படத்துல வந்து ஜிவிஎம் சார் இருக்காங்க யோகி பாபு சார் இருக்காங்க அதித்ய அக்கா ஏன் பிடிச்சது அவங்க நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க நிறைய பாட்டு இருக்குல்ல உங்களுக்கு எந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்க அழகா பாட்டு பாடுவீங்கன்னு மாமா சொன்னாரு பிறகு <laughs> போதும் படம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு புரிய இவருடைய திறமை என்ன எங்களையெல்லாம் தூக்கி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது எக்ஸ்பிரஸ் இந்த ஏஜுக்கான இது இல்லை இந்த ஏஜ் மீறி ஒரு சக்தி அவர்கிட்ட இருக்குது ஏன்னா கண்ணு பேசும் அவங்களுக்கு இப்போ சும்மா நம்ம கிட்ட நிற்கிறாலே தவிர படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் கண்ணு பேசும் அவளா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ரொம்ப அற்புதம் அதை தங்கர் வந்து கேரக்டர் கொண்டாந்தான் இந்த வர இந்த பொண்ணு இவ ஏஜுக்கு மீறிய ஒரு சக்தி இருக்கு காட் பிளஸ் யூ 
இதுக்கு மேல உங்களுக்கு என்ன வாழ்த்து வேணும் சொல்லுங்க கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களை பார்த்து நான் ரொம்ப வியந்தேன் ஸோ வந்து அழகா படிச்சுட்டே நிறைய படங்கள் பண்ணும் கலைத்துறையில சரிங்களா தேங்க்யூ மாமாக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுங்க உங்களுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அவங்க அவங்களுக்கு டேடிக்கு அச்சோ ஓகே போய் உட்காந்துருங்க போய் உட்காந்துருங்க